அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பில் விளைந்த ஆறுமுதே பொய்மையே பேசி பொழுதனை சுருக்கும் புழுத்தலையே நிந்தனுக்கு செம்மையே ஆஜ சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தே நீங்கு எழுந்து அருள்வது இனியே எல்லாமல்ல அமையப்பனாக விளங்கக்கூடிய உமா மகேஸ்வரனுடைய பாதார விந்தங்களையும் என்னுடைய உபாசனை தேவதை ஸ்ரீ ஸ்ரீ வாராகி அம்பாளுடைய மலரடிகளையும் பணிந்து உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய எனதருமை கடவுளருள் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் தாம்பரம் ஸ்ரீ வாராகி ஈசனேசன் சுவாமிகளுடைய நல்லாசிகள் வாழ்த்துக்கள் ஜெய் வாராகி ஜெய் ஜெய் வாராகி அன்பு நேயர்களே நாம் இப்பொழுது காண இருக்கின்ற தலைப்பு சனி பகவானுடைய வக்ரம் சனி பகவானுடைய வக்ரம் வக்ரம்னா நம்ம முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமான வருட கிரகங்களாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் மற்றும் சனி பகவானுக்கு சூரியன் அஞ்சாம் பாவத்தில் வருகின்ற பொழுது அந்த கிரகங்கள் வக்ரம் அடைகின்றன அதே சூரியன் அந்த கிரகத்தை தாண்டி எட்டாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது வக்ர நிவர்த்தி அடைகின்றன அப்போது ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த வருட கிரகங்கள் வக்ரகதி அடைகின்றன வக்ரம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா பின்னோக்கிய பார்வை அப்படின்னு சொல்லலாம் தாமதமான செயல்பாடுகள்னு சொல்லலாம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு கிரகம் வக்ரமாக இருந்தால் அந்த கிரகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் பாதிக்கும் அல்லது வக்ரம் அடைந்த கிரகத்தின் பாவங்கள் பாதிக்கப்படும் ஒரு ஏழாம் அதிபதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு வக்ரகதியாக இருக்காருனா அவருக்கு திருமணம் பந்தத்தில் குறைபாடுகள் இருக்கும் லேட் ஆகும் அல்லது ஏதேனும் குறைபாடுகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பத்தாம் பாவத்தில் இருந்தால் தொழில் சரியாக அமையாது இரண்டாவது பாவத்தில் இருந்தால் குடும்பம் சரியாக அமையாது அஞ்சாம் பாவத்தில் இருந்தால் பூர்வ புண்ணியம் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்காது குழந்தை பாக்கியங்களில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏழில் இருந்தால் கூட்டு தொழில் அவர்களுக்கு ஒத்து வராது இப்படி ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வக்ர கிரகங்கள் இருக்குமே ஆனால் அந்த வக்ர கிரகங்களை எப்படி நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அந்த கிரகங்களை எப்படி பூஸ்ட் அப் பண்ணுறது அந்த கிரகங்களை எப்படி நல்ல முறையில் செயல் வடிவம் கொடுப்பது அதை போல் இந்த சனி பகவான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷத்தில் சனி பகவானுடைய வக்ரம் நிகழ்கிறது எப்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூன் மாதம் பதினேழாம் தேதி பதினேழு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் நிகழ்கிறது அப்போது சனி பகவான் கோபமான பார்வைன்னு வச்சுக்கலாமா இதை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சனி பகவான் இப்போ தான் மகரத்துலேருந்து கும்பத்துக்கு போனார் திரும்பவும் கும்பத்துலேருந்து மகரம் நோக்கிய பயணம் ரெண்டு விதமாக இதை சொல்லப்படுகிறது திருக்கணித பிரகாரம் மகரத்துக்கு வந்து கும்பத்துக்குள்ளே தன்னுடைய பயணத்தை முடித்து கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது வாக்கிய பிரகாரம் மகரத்துக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கும்பத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த இன்பிட்டுவின் இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மாதம் வக்ரகதியில் தான் சனி பகவான் இருக்கிறார் அது திருக்கணிதமோ வாக்கியமோ நீங்கள் எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த நாலரை மாத காலம் சனி பகவான் வக்ரகதியில் தான் இருக்கிறார் ஒன்பது கிரகங்களும் ரொம்ப முக்கியமான கிரகம் சனி பகவான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை தான் நடத்துவார் கர்ம வினைகளின் பிரகாரம் ஒவ்வொரு ஜாதகனுக்கும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கர்ம வினைகளின் பிரகாரம் பலன்களை கொடுக்கக்கூடியவர் விதியை தீர்மானம் செய்யக்கூடியவர் ஆயுள் பாவத்தை தீர்மானம் செய்யக்கூடியவர் மனிதனின் ஏற்ற தாழ்வுகளை தீர்மானம் செய்யக்கூடியவர் இப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கப்படுகின்ற அந்த சனி பகவான் இந்த வகரகதி அடைகின்ற முக்கியமான காலங்களில் இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாட்களும் கிட்டத்தட்ட நாலரை மாதம் உங்கள் ராசிக்கு என்ன நடக்கப் போகுது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் அன்பார்ந்த மேஷராசி நேயர்களே சனி பகவானுடைய வக்ரம் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் என்ன பொறுத்த வரையிலும் மேஷராசிக்கு ரொம்ப நல்லது என்ன கேட்டால் நான் அப்படி சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்ல சார் சனி வக்ரம் வராரா மேஷராசியா நீங்கள் ரொம்ப நல்லது சார் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஏன் சாமி அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் 
கும்பத்தில் சனி பகவான் இருந்தார்னாக்கா அவருடைய பார்வை மேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகுவோடு அந்த சனி இணைவார் அப்போ அந்த சனி ராகு தொடர்பு வருகின்ற பொழுது மேஷராசி என்பவர்களுக்கு பலவிதமான தொந்தரவுகள் ஏற்படும் அப்போ சனியுடைய பார்வை பின்னோக்கிய பயணமாக பத்தாம் பாவத்தை நோக்கிய பயணமாக இருக்கின்ற பொழுது மேஷராசி என்பர்களே இந்த குரு ராகு அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கிரகத்துடைய தன்மை மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் பல நன்மைகள் ஏற்படும் அப்போ உண்மையிலேயே இந்த சனியுடைய வக்ரம் யாருக்கு நன்மை செய்கிறது யாருக்கு நல்ல பலன்களை சந்தோஷமான உயர்ந்த பலன்களை யாருக்கு கொடுக்குதுன்னா நிச்சயமாக அது மேஷராசி அன்பர்களுக்கு தான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மேஷராசி அன்பர்களுக்கு பலவிதமான தொந்தரவுகள் குறிப்பாக வம்பு வழக்கு வீண்பிழி அவமானங்கள் தலைகுனிவு கோர்ட்டு கேஸு நிறைய அந்த வம்பு வழக்குகள்லாம் இழுத்தடிச்சுட்டே போகிறது ஒரு முடிவு இல்லாமல் போகிறது நிறைய அன்பர்கள் ஏமாற்றுவது பணம் கொடுத்து ஏமாறுறது உதவி செஞ்சு ஏமாறுவது பணம் காசு வாங்கி வட்டிக்கு கட்டி அசல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க ஆனாலும் இன்னும் கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க கொடுக்கணுன்னு வம்பு வழக்கு இருக்கும் அப்போ இது போல் பலவிதமான ஏமாற்றங்களை சந்தித்து வரக்கூடிய மேஷ ராசி என்பர்களை இந்த சனியுடைய வக்ரம் உங்களுக்கு நன்மை அவருக்கு மகரத்துக்கு போனாலும் சரிதான் கும்பத்திலே இருந்தாலும் சரிதான் இரண்டுமே மேஷராசிக்கு ப்ளஸ்ஸாக அமைகிறது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் தொழில் ஸ்தானத்தை நோக்கி பத்தாம் பாவத்தை நோக்கி கர்மஸ்தானத்தை நோக்கிய பயணமாக அமைகிறது இந்த சமயத்தில் மேஷராசி என்பர்களே நன்றாக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரு ராகு மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்கப் போகிறார்கள் சனி விலகினால் சனியுடைய பார்வை விலகினால் சனி தன்னுடைய தொடர்பை விலக்கி கொண்டால் என்ன நடக்குங்க அதிக அற்புதமான நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் புரியுதுங்களா நல்ல விஷயங்கள் அங்கே நடக்கும் குரு ராகுவால் குரு சண்டால யோகம்னு சொல்லுவாங்க சண்டால யோகம் அங்கே ஏற்படும் குரு என்பவர் எப்பொழுதுமே தூய்மையானவர் நன்மையை செய்யக்கூடியவர் அப்போ ராகு உங்கள் ராசியை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் போயின்னு இருக்க அவர் எண்பது பர்சன்ட்டு உங்கள் ரகத்தை விட்டு உங்கள் ராசியை விட்டு வெளியில் போயிட்டார் இன்னும் இருபது சதவிகிதம் தான் உங்கள் ராசியை விட்டு அவர் வெளியில் போகணும் அப்போ போகும்போது அந்த ராக ஏதாவது ஒரு நன்மையை செஞ்சுட்டு கூட போகலாம் யாருக்கு தெரியும் முடியாத வம்பு வழக்குகள் கூட முடியலாம் ரொம்ப நாளாக இழுத்தடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள்லாம் கூட சுமூகமாக முடியலை இந்த நேரம் உங்களுக்கு நல்ல நேரம் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மேஷராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு கம்பெனியாக ஃபேக்ட்ரியோ பெரிய பெரிய மில்லுகளை வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களோ பெரிய கம்பெனிஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் உள்நாடு வெளிநாடு வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் எந்த துறையில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் மேஷ ராசி என்பர்களே இந்த அதி அற்புதமான நான்றை நான்கு நாலரை மாதம் அந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாட்களும் உங்களுக்கு பொற்காலங்கள் மீண்டும் அந்த சனி பகவான் கும்பத்தில் வந்து உட்கார்ந்துட்டாருன்னா ரெண்டரை வருஷம் அவரை அசைக்கவே முடியாது அப்போது ரொம்ப ஒரு அதி அற்புதமான கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேஷராசிக்கு அதனால தான் நான் சொன்னேன் மற்ற ராசிகளை விட இந்த சனி வக்ரத்தால் அதிக நன்மைகள் அடையக்கூடிய ஒரு ராசி மேஷம் மேஷத்துக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது அதே போல் தொழில் செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அது இடம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ரெண்டல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் நீங்கள் உள்நாடாக இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் கால்நடை பண்ணைகள் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் அப்போது எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தால் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் பதவி போட்டிகள் பதவிகளால் வரக்கூடிய போட்டிகள் அதனால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் அதனால் வரக்கூடிய எதிரிகள் 
ஒரு ஹையர் போஸ்ட்டில் நீங்கள் இருக்கலாம் ஒரு ஹையர் ரேங்கில் நீங்கள் இருக்கலாம் இவருக்கு எப்படி நீங்கள் இந்த போஸ்டிங்கை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நாங்களாம் சீனியர் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு வம்பு வழக்கு தேவையில்லாமல் உங்கள் மீது சுமத்தக்கூடிய வீண்பழிகள் ஒரு ஐடி ரைடாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சிபிஐ ரைடாக இருக்கலாம் ஒரு என்கொயரியாக இருக்கலாம் அதே போல் வேலை வாய்ப்புகள் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் உயர் அதிகாரிகளால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு நீங்கள் அது ப்ரைவேட் ஜாபாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருந்தாலும் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மேஷராசி என்பர்களே நான் ஒரு ப்ரமோஷன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் சாமி எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா நான் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்க்குறேன் சாமி நான் வந்து இந்தியாக்கே திரும்ப வரலான்னு நினைக்கிறேன் அல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் வெளிநாடு போய் செட்டில் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் அப்ராடில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஊருக்கு வரலாம் அதெல்லாம் ஃபேமிலியாக ஆயிடும் போயிடலாம் பசங்கள்லாம் அங்கேயே கொண்டு போய் படிக்க வைக்கலாம் அங்கேயே செட்டில் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிற சாமி நான் ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டேங்க இங்கே ஒரு பிரச்சனையில் ஒரு வம்பு வழக்கில் நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க சாமி இதுலேருந்து நான் வெளியில் வரணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாதகருக்கும் ஒவ்வொரு ஜாதகிக்கும் ஒவ்வொரு மேஷராசி அன்பர்களுக்கும் இந்த வம்பு வழக்குன்னு சொல்கிறனே அது அவர அவர்களுக்குரிய ஜாதக அமைப்பு பிரகாரம் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியாக இருந்தால் பேர் புகழ் பெற்றவராக இருந்தால் உடனே அடுத்த நிமிஷமே டிவியில் வந்துடும் இல்லைனா ஒரு ஐடி ரைட்டு சிபிஐ ரைட்டாக இருக்கும் சாதாரணமாக ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னாக்கா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணுறாருனா அவருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நடக்கக்கூடிய என்கொயரியாக இருக்கும் ப்ரைவேட் ஜாபாக இருந்தால் ஒரு மீட்டிங் போட்டு அவரை விசாரிப்பாங்க அப்போ வம்பு வழக்கு என்பது தொழில் சார்ந்தோ அல்லது உத்தியோகம் சார்ந்தோ இருக்கும் அவர் அவர்கள் தகுதிக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும் சில இடங்களில் அவங்க செய்யாத குற்றங்களுக்கு கூட தண்டனை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் இதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய அற்புதமான காலம் இந்த சனி வக்ர காலம் அப்போ இதுக்கு என்ன சாமி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் மேஷராசி என்பர்களே அப்போ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தசாபுத்தி நடக்குது இப்போ உங்களுக்கு என்ன கோச்சாரங்கள் நடக்குது அந்த தசாபுத்தி உங்களுக்கு சுபருடையதா அசுபருடையதா யோகியா அவயோகியா இந்த கணக்கீடுகளை செய்து நீங்கள் என்ன மாதிரியான ரெமிடி செய்யணும் என்ன மாதிரியான பிராயச்சித்தங்கள் பரிகாரங்கள் எந்த மாதிரியான ஆலய வழிபாடுகள் இதையெல்லாம் தெரிந்து அறிந்து செய்வீர்களேயானால் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலும் இருந்து விடுபடக்கூடிய சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான எதிர்காலம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது மேஷராசி அன்பர்களே அதே போல் பண நெருக்கடிகள் ஒரு ஃபண்டு டிமாண்டாக இருக்கலாம் அல்லது உத்தியோகத்திற்காக வியாபாரத்துக்காக பணம் கட்டி கொடுத்துருக்கலாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் வெளிநாடு போகிறதுக்காக அல்லது கல்வி சம்பந்தமாக பணம் கொடுத்து காத்திருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வரவேண்டிய பணங்காசுகள் வந்து சேரும் அதே போல் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப பிரச்சனைகள் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் சி அது ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உறவு முறைகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இடம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் கணவன் மனைவி இடையே வரக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட அந்த சனி பகவானுடைய சனி ராகுடைய வம்பு வழக்கு வாக்குவாதங்கள் மன கஷ்டங்கள் மன குழப்பம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் எத்தனை மேஷராசி என்பர்களுக்கு மனசில் பயம் மிகப்பெரிய மன குழப்பங்கள் தேவையில்லாத பயம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் தொடர்ந்து நோய்படுத்தி எடுக்குது சாமி கணவன் மனைவி இடையே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் இவையெல்லாம் கூட சுமூகமான முறையில் தீர்வு காணப்படும் அதே போல் தேவையில்லாத எதிரிகளால் வரக்கூடிய மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் செய்வினை கோளாறுகள் வைப்பு தோஷங்கள் வியாபாரத்துக்காக உத்தியோகத்துக்காக குடும்ப போட்டிக்காக செய்யக்கூடிய மாந்திரீக தோஷங்கள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் கூட வாராகி வழிபாட்டிலே சரி செய்ய முடியும் மேஷராசி அன்பர்களே அப்போ சனி பகவானுடைய வக்ரம் என்பது முழுக்க 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 மேஷராசி அன்பர்களுக்கு காலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அதி அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இந்த நாலரை மாதத்தில் நீங்கள் எதெல்லாம் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எதெல்லாம் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ 
அதுக்குரிய வழிபாடுகளை பிராயச்சித்தங்களை பரிகாரங்களை அறிந்து தரிந்து செய்து நல்ல முறையில் வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன்
அப்போ அவங்களுடைய முதலீடுகள் அவங்களுடைய உழைப்புகள் அந்த இடத்துல லாஸ் ஆகும் அதுதான் விஷயம் அப்போ ஒரு சினிமா துறையில் இருப்பாங்க ஒரு படம் நடிச்சு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு சம்பளமே வந்திருக்காது படமும் நார்மலாக தான் போயிருக்கும் அதே போல் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதே போல் தான் ஃபைனான்ஷியர் அப்போ சினிமா துறையாக இருந்தால் அப்படி இருக்கும் ஒரு மீடியா துறையாக இருக்கும் அப்போது நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் எந்த வியாபாரம் அது செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையிலே உத்தியோ ஏன் வேலை ச ஜாப் பண்ணக்கூடியவங்க உள்நாட்டு தொழிலாக இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் தொழில் செய்யக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் அப்போ உங்களுடைய உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணங்காசுகள் தாமதமாகும் வருமானம் தாமதமாகும் இதை நம்ம எங்கே போய் சொல்கிறது வருமானம் தான் எல்லா மனிதனுக்கும் ஆதாரம் அப்போது கடுமையான ஃபண்டு டிமாண்ட் ஏற்படுகிறது ரொட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்புறம் உருட்டி விரட்டி அங்கே எங்கே வாங்கும் போது கடன் சுமைகள் அதிகமாகிறது அதான் நான் சொல்கிறேனே அது நீங்கள் எந்த தொழில் ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்டைலாக இருக்கலாம் பண்ணைகளாக இருக்கலாம் கால்நடை பண்ணைகளாக இருக்கலாம் விவசாயமாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஸ்கூல் செக்டராக இருக்கலாம் எஜுகேஷன் செக்ஷனாக இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த துறையாக இருந்தாலும் அரசியலாக இருக்கலாம் ரியல் எஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டெண்டர் பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஃபைனான்ஸாக இருக்கலாம் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மீடியா துறையை சார்ந்தவர்கள் அப்போ நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தால் ஒரு சிறு கடை வச்சு நடத்தவங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் ஷோரூம்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையிலே வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரையிலே கடன் சுமைகள் அதிகரித்திருக்கும் அப்போ இந்த கடன் பிரச்சனை தீருமா சாமி எங்களுக்கு எனக்கு வர வேண்டிய பைசா எங்களுக்கு வந்தால் போகிறோம் நான் கடன் அடைச்சிட்டு நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்போ எங்களுக்கு வர வேண்டிய காசு பணம் வந்து சேருமா நிச்சயமாக ரிஷபராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய கர்மஸ்தானத்திலிருந்து பாக்யஸ்தானத்தை நோக்கிய பயணம் என்பதால் அதுவும் அவர் வக்ரகதியில் வரதுனால நிச்சயமாக மனம் இறங்கி உங்களுக்கு நன்மைகள் செய்வதற்கு அதிக பலன் உண்டு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது ரிஷபராசி நேர்களே இந்த காலங்கள் நிச்சயமாக நல்ல முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு காலமாக அமைகிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் குடும்ப பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குடும்ப பிரச்சனைகள் அதே போல் கணவன் மனைவியிடையே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் பசங்கள் சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் இருக்கிறது பொம்பளை பசங்க ஆம்பளை பசங்க பிள்ளைகள் சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் இருக்கிறது பசங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது என் பசங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுறாங்க சாமி பொம்பளை பசங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஆம்பளை பசங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு இதில் விருப்பமே இல்லை இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய குடும்ப கஷ்டங்கள் ரிஷபராசி என்பர்களுக்கு இருப்பது உண்மை ஏன் அதே போல் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்னா அசட் சம்மந்தப்பட்டது சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அங்கம் பங்காளிகள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எத்தனையோ அரசியல் தலைவராக இருக்கலாம் மீடியா துறையை சார்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் சினிமா துறையை சார்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் இப்போ சினிமா துறையும் எடுத்துக்கோங்க இல்லை மீடியா துறையும் எடுத்துக்கோங்க எத்தனையோ கிளைண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட ரிஷபராசியில் அந்த சொத்து சம்மந்தமாக பூர்வீக சொத்து வீடு சம்மந்தப்பட்டது அசட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இவை எல்லாமும் ஒரு முடிவே காணப்படாமல் இருக்குது திரும்ப திரும்ப பிரச்சனை வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது அப்போ அதை வந்து பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது சாமி நமக்கு ஃபேவரபுளாக முடியணும் நாம் ஜெயிக்கணும் நம்மளால் இது முடியுமா நிச்சயமாக ரிஷபராசி என்பர்களே இதெல்லாம் இந்த சனி வகர காலத்தில் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அப்போ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சாமி நாம் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான பரிகாரங்கள் செய்யணும் என்ன மாதிரியான வழிபாடுகள் செய்யணும் எந்த மாதிரியான சிவாலயங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் அப்போ உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து குடும்பம் வளர்ச்சியே அடைய மாட்டேங்குது சாமி ரெண்டு பசங்கள் இருக்காங்க மூணு பசங்கள் இருக்காங்க நாலு பசங்கள் இருக்காங்க நாங்கள் அப்பா காலத்தில் அப்படி இருந்தோம் தாத்தா காலத்தில் அப்படி இருந்தோம் ஒரு பெரிய பேருப்புகளோடு இருந்தோம் பெரிய இழப்புகள் சாமி அதுக்கப்புறம் குடும்பம் வளர்ச்சியே அடையலை டெவலப்பே டெவலப் ஆக மாட்டேங்குது ஒரு சைவினை கோளாறுகள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு மந்திர கட்டுப்போட்டால் எப்படி இருக்கும் ஒரு தெய்வ கட்டுப்போட்டால் எப்படி இருக்கும் குலதெய்வம் பேச மாட்டேங்குது குலதெய்வம் பேச மாட்டேங்குது ஒரு கட்டுப்போட்டால் மாதிரி இருக்குதுங்க சாமி 
அப்போ இந்த மாதிரியான காரிய தடைகள் செயல் தடைகள் தெய்வ சக்தியுடைய தடைகள் இவையெல்லாம் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் விளக்கப்பட்டு நல்ல முறையில் சனிங்கிறவர் வந்து விதி செயல்பாடு கர்மா ஆயுள் பாவம் எல்லாத்தையும் தீர்மானம் செய்யக்கூடியவர் அப்பேற்பட்ட அந்த சனி பகவான் இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாட்களும் கிட்டத்தட்ட நாலரை மாதம் ரிஷபராசிக்கு நன்மையை செய்யப் போகிறார் இது ரிஷபராசிக்கான பொற்காலம் ஒரு கோல்டன் பீரியட் இதை நீங்கள் அருமையாக பயன்படுத்தி நல்ல முறையில் உங்கள் ஜாதகத்தை கொடுத்து ஒரு நல்ல ஜோசியர்கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட இந்த ஜாதகத்தை கொடுத்து சாமி எனக்கு இதை சரியான வழிகாட்டுங்க எனக்கு சரியான வழிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கு இந்த விஷயம் நடக்கணும் நாம் எப்படியாவது இந்த விஷயத்தில் ஜெயிக்கணும் சாமி நாங்கள் உங்களை தான் நம்பி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொடுத்து அதுக்கு உரிய வழிபாடுகளை செய்வீர்களே ஆனால் ரிஷபராசி என்பர்களே நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது உறுதி அதே போல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வீண்பழி அவமானங்கள் சிறை தண்டனைகள் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நடக்கக்கூடிய என்கொயரிகள் பதவி போட்டிகள் பண மோசடிகள் இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனை மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மன கஷ்டங்கள் மனக்குழப்பம் இவை எப்படி ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவை அனைத்தும் உங்களுக்கு விலகி நல்ல முறையில் முன்னேற்றம் தரக்கூடியதாக இந்த சனி உடைய வக்ரம் அமைகிறது அன்பார்ந்த மிதுன ராசி அன்பர்களே மிதுன ராசி அன்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் மிதுன ராசிக்கு மீண்டும் ஒரு ஜென்மம் அல்லது மீண்டும் ஒரு பிறவி அப்படி தான் சொல்லணும் இத்தனை நாட்களாக மிதனராசி என்பர்கள் அந்த அஷ்டம சனிலேருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு ஓரளவுக்கு நல்ல முறையில் கேந்திரத்தில் குரு இருந்தார் அவரும் இப்போ லாபஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்கிறார் பத்தில் குரு இருந்தால் அவங்களுக்கும் நிறைய மிதனராசி என்பர்களுக்கு தொழிலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் எத்தனையோ மிதனராசி என்பர்கள் அது உள்நாடாக இருந்தாலும் வெளிநாடாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் தொழில் செய்யக்கூடியவங்க வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் எத்தனையோ தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய மிதனராசி என்பர்கள் தொழிலில் பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் பாரம்பரியமாக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு இருபது வருஷமாக பத்து வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக தாத்தா காலத்துலேருந்து பாரம்பரியமாக செஞ்சுட்டு வர தொழில் எல்லாம் கூட விட்டுட்டு புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை அமைச்சிருப்பாங்க அல்லது சொந்த முயற்சியில் புதுசாக தொழில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க வேலையை விட்டுட்டு தொழில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க உத்தியோக மாற்றம் வேலை மாற்றங்கள் இடமாற்றங்கள் தொழில் மாற்றங்கள் ஊர் மாற்றங்கள் இப்படி நிறைய மாற்றங்கள் இடமாற்றங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மிதனராசி அன்பர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இப்போ இந்த சனி பகவானுடைய வக்கர காலத்திலே மிதனராசி அன்பர்களே நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரிதான் நீங்கள் உத்தியோகம் செய்யக்கூடியவராக வேலைக்கு செல்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது தொழில் அமைப்புகள் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு முதலாளியாக இருந்தாலும் சரிதான் சற்று கவனம் தேவை எதையும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் எதையும் ஒரு முறை ஆலோசனை பெற்று அதன் பிறகு செய்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் மிதன ராசி அன்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தால் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் ஒரு கடைகள் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் ஒரு வெளிநாடுகளில் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஷோரூம்ஸு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் அல்லது ஒரு கோல்டு பிஸ்னஸ் விவசாயம் சம்மந்தப்பட்டது பண்ணைகள் கால்நடை பண்ணைகள்லாம் வச்சு நடத்தக்கூடிய கோழி பண்ணைகள் முட்டை பண்ணைங்க தீவனங்கள் சம்மந்தப்பட்டது அதே போல் காட்டன் மில் ரைஸ் மில் ஆயில் மில்ஸ் அதே போல் ஸ்கூல் செக் செக்டர் எஜுகேஷன் செக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாக்டர்ஸ் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அதே போல் பெரிய பெரிய காலேஜஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் மீடியா துறையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நியூஸ் சேனலாக இருக்கலாம் சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் மீடியா துறையில் நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம் ஸோ மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் 
சினிமா துறையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் நகைச்சுவை நடிகர்கள் துணை நடிகர்களில் இருந்து ரைட்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் ஃபைனான்ஷியர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் திரைக்கு பின்னால் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் இப்படி எந்த தொழில் எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இருந்தாலும் மிதுன ராசி அன்பர்களே நடைபெறக்கூடிய இந்த சனி பகவானுடைய பக்ரம் உங்களுக்கு பல வகையில் நன்மைகளை ஒரு வளர்ச்சியை தரப்போகிறது ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஒரு புதிய பரிமாணம் ஒரு புதிய தேடல் தேடல்களுக்கான வெற்றி இவையெல்லாம் உங்களுக்காக சிறந்த எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது எனதருமை மிதுன ராசி அன்பர்களே அதுக்கு தான் நான் சொன்ன புது பிறவி எடுக்க போகும் மிதுன ராசி என்பர்களே புதிய வாழ்க்கை உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது ஏன்னா இந்த மிதுன ராசி அன்பர்களை பற்றி நமக்கு நன்றாக தெரியும் அவங்க படாத கஷ்டங்கள் இல்லை வெளியில் சொல்ல முடியாத துன்பங்கள் வெளியில் சொல்ல முடியாத கஷ்டங்கள் ஒரு கௌரவ பிரச்சனை ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பமாக இருக்கும் ஒரு பாரம்பரியமான குடும்பமாக இருக்கும் ஒரு அரசியல் குடும்பமாக இருக்கும் ஒரு பேர் புகழ் பெற்ற குடும்பமாக இருக்கும் ஒரு சினிமா துறையில் உயர்ந்து கொடிகட்டி பிறக்க குடும்பமாக இருக்கும் பக்தி சார்ந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பாங்க மடாதிபதிகள் எத்தனையோ மடாதிபதிகள் ஆதீன கர்த்தாக்கள் நம்மளால் சொல்ல முடியும் நம்முடைய கிளைம்ஸ் குருமார்கள் ஆதீன மடாதிபதிகள் கூட இந்த மிதுன ராசி என்பவர்கள் பலவிதமான மனக்குழப்பம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் இவையெல்லாம் இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகக்கூடிய ஒரு அதி அற்புதமான காலங்களாக அமைகிறது மிதுன ராசி என்பர்களே அப்போ இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் என்ன செய்யும் எட்டாம் பாவத்தை நோக்கிய பயணம் அவ்வளோதான் அப்போ எட்டு என்பது திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியது திடீர் மாற்றங்களை தரவல்லது என் பையன் வந்து வெளிநாடு தேடிகிட்டே இருக்கா சாமி கிடைக்கவே இல்லை இப்போ வெளிநாட்டுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிரும் அல்லது ஒரு பெரிய கஷ்டம் சாமி ஒரு திடீர்னு ஒருத்தருக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் அதனால் அவன் கஷ்டமெல்லாம் விலகிடும் ராகு ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுப்பாரு சனி பகவான் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுப்பாரு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படும் எட்டாம் பாவம் இல்லையா அதே போல் பண கஷ்டங்கள் விலகும் மிதுன ராசி என்பர்களே சரியான வழிபாடுகள் சரியான பிராயச்சித்தங்கள் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு ஒரு நல்ல ஜோசியரை நீங்கள் அணுகி உங்களுக்கு தெரிந்த நல்ல ஜோசியர்கிட்ட போங்க கரெக்டாக தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜோசியரை அணுகி உங்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் சொல்லி சாமி எனக்கு இந்த கஷ்டம் விளக்கணும் சாமி இதுக்கு ஒரு நல்ல ரெமிடி சொல்லுங்கள் சரியான பரிகாரத்தை சொல்லுங்கள் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நான் போய் செஞ்சுட்டு வந்துடுறேன் கேட்டு அறிந்து செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுடைய துன்பம் விலகும் மிதுன ராசி அன்பர்களே அதே போல் பொதுவாகவே மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் பண நெருக்கடிகள் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்கு அது சார்ந்த வம்பு வழக்கு கணவன் மனைவியிடையே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இன்னும் சொல்ல போனால் கௌரவ பிரச்சனைகள் அண்ணன் என்ன ஏற்று பேசிட்டாரு தம்பி என்ன ஏற்று பேசிட்டாங்க அக்கா தங்கைகள் சொத்து இப்படி கேட்குறாங்க முன்பக்கம் எனக்கு பின்பக்கம் எனக்கு மாடி வீடு என்னது உனக்கு வழி கிடையாது சொத்து பிரச்சனைகள் அங்கம் பங்காளி இடத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதே போல் பிள்ளைகளால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் பசங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்கல பொம்பளை பசங்க ஆம்பளை பசங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்கல அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்படி குடும்ப பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் இன்னும் சொல்ல போனால் அதிலே செய்வினை கோளார்கள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் அவங்க அவங்க சம்மந்தி வீட்டில் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி அக்கம் பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க தொழில் போட்டிகளால் செய்யக்கூடியது எதிரிகளுடைய தொந்தரவு மறைமுக எதிரிகள் மறைமுக பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் உத்தியோகம் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்போ இந்த மாதிரியான மறைமுகமான பிரச்சனைகள் செய்வினை கோளாறுகள் இருந்தால் கூட தெய்வ கட்டுக்கள் குலதெய்வம் பேச மாட்டேங்குது சாமி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் மிதுன ராசிக்கு இது எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது குறிப்பிட்ட அந்த மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு அது அவர்களை ஆட்டிப்படைக்கும் அந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் சாமி கரெக்டாக சொன்னீங்க சாமி 
அவையெல்லாம் உங்களை விட்டு விலகப் போகுது அந்த நல்ல செய்தி அதற்கான பாதை அதற்கான வழிமுறைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏனதருமை மிதன ராசி அன்பர்களே அப்ப நன்மை நடக்க போகுது உங்களுடைய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வீண் பழி அவமானங்கள் தலைகுனிவு செய்யாத குற்றங்களுக்கு ஏற்பட்ட தலைகுனிவு வம்பு வழக்கு சிறை தண்டனைகள் பண நெருக்கடிகள் அரசியல் நெருக்கடிகள் அரசியல் பழிவாங்குதல் வேணுமனே அந்த நேமை ஸ்பாயில் பண்ணுறது இமேஜை ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நண்பர்கள் எதிரிகளாக மாறிவிடுவது நண்ப குடும்ப நண்பர்கள் பகைவர்களாக மாறிவிடுவது ஒரு சிபிஐ ரைடு ஒரு ஐடிஐ ரைடு ஒரு வேறுமனையே போட்டு கொடுத்து ஒரு கழகத்தை ஏற்படுத்தி அவனை வேறுமனே பழி வாங்குறது அட்ரஸ் இல்லாமல் பண்ணுறது அந்த வேணும்னு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்கொயரிஸ் அது சார்ந்த வம்பு வழக்குகள் வேலையில் இடமாற்றங்கள் வேலையில் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்குமே ஆனால் கவலை வேண்டாம் மிதன ராசி என்பர்களே கட்டாயம் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கப் போகுது இதுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது இப்போ கோச்சாரங்கள் எப்படி இருக்குது அந்த கணக்கீடுகளை எல்லாம் செய்து பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிகம் உண்டு சாமி நான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவேனா மாட்டேன் இந்த கடனை நான் அடைப்பனா அடைக்க மாட்டேனா இந்த கடனை அடைச்சிட்டு நம்மளால் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா முன்னுக்கு வர முடியுமா பசங்க நல்லா படிப்பாங்களா பசங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் எங்கே போய் செட்டில் ஆவாங்க அவங்க அடுத்து என்ன அவங்கள படிக்க வைக்கலாம் சாமி எப்போ கல்யாணம் நடக்கும் திருமணம் நடந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்குது சாமி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்குது இந்த மாதிரி பல பல கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் பேசும் அப்போ பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய மிதன ராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரகாலம் பல பிரச்சனைக்கு தீர்வு காலம் மிதன ராசிக்கு இருக்கக்கூடிய பலவிதமான பிரச்சனைகள் முடிந்து நல்ல முறையில் தீர்வு காணப்பட்டு உரிய வழிபாடுகள் இருக்குமே ஆனால் வெற்றி உங்களுடையதாக இருக்கும் அன்பார்ந்த கடகராசி அன்பர்களே கடகராசி அன்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர பலன் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் மற்றவங்களை பற்றிலாம் கவலை இல்லை ஏன்னா இந்த கடகராசியுடைய கஷ்டங்கள் அவங்களுடைய முயற்சிகள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கால தாமதம் வியாபாரம்லாம் நல்லா நடக்குதுங்க சாமி பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது ஆனால் பைசா வரல எல்லாம் கடனுக்கு போகுது இதை நான் ஒருத்தருக்கு யதார்த்தமாக எடுத்து சொல்லும்போது அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை ஆமாம் சாமி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு ஆனால் அது இப்படி இருக்குன்றீங்களே எனக்கு அதான் கஷ்டமாக இருக்குது யதார்த்தமான உண்மையை அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யாரோ ஒருத்தர் அவங்கள நல்லா சந்தோஷமாக குளிப்பாட்டி அனுப்பியிருக்காங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க நீங்கள் சூப்பராக இருப்பீங்க நீங்கள் கொடிகட்டி பரப்பீங்க இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஆஹா ஓஹோன்னு இருக்கும் அப்படின்னு மொத்தமாக அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தி குளிப்பாட்டி அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க அந்த மனநிலையிலேயே இருக்கிறாங்களா ஆனாலும் அவங்க சொன்ன மாதிரி நடந்ததானா இல்லை அவங்க பிரச்சனை அவங்க வளர்ச்சி அடையவே இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ளே மாட்டிண்டு அவங்களால் முன்னுக்கு வர முடியாமல் தவிக்கிறாங்க அப்போ இதை போல் கடகராசி என்பர்களே உங்களுடைய வருமானம் தடைபடுகிறது உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசு தடைபடுகிறது உங்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய பாகியங்கள் அது பணமாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் உத்தியோகமாக இருக்கலாம் பதவியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய போஸ்டிங்காக இருக்கலாம் ப்ரமோஷனாக இருக்கலாம் இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் நல்ல ரேங்காக இருக்கலாம் பேர் புகழாக இருக்கலாம் ரெகனைஸாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கணும் ஆனால் அது கிடைக்கல பக்கத்துலேயே இருக்கு எடுத்து இருந்தால் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வர மாட்டேங்கிறது கிரகம் தடுக்குது அப்போ முன்னேற்ற தடை ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா கடகராசிக்கு இருக்கக்கூடியது முன்னேற்ற தடை அந்த முன்னேற்ற தடை விலக வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய கடகராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னேற்ற தடை விலக வேண்டும் என்று சொன்னால் 
கட்டாயம் அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் அவசியம் அதற்குரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் வழிபாடுகள் சிவாலய வழிபாடுகள் மிக அவசியம் அப்போ எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அந்த எந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு எந்த மாதிரியான ஆலயங்கள் என்ன வழிபாடுகள் என்பதை அறிந்து சரியாக தெரிந்து செய்வீர்களே கரெக்டாக செய்வீர்களேயானால் வெற்றி உங்களுடையது கடகராசி என்பர்கள் ஒரு கடன் சுமையாக இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அரசியல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அரசியல் நெருக்கடிகளாக இருக்கலாம் பண நெருக்கடியாக இருக்கலாம் அரசியல் பழி வாங்குதலாக இருக்கலாம் நண்பர்கள் எதிரிகளாக மாறி இருக்கலாம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எதிரிகளாக மாறி இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் உங்களுக்கு பகைமையாக மாறி இருக்கலாம் தொழிலில் இருக்கக்கூடியவங்க பார்ட்னர்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக மாறி இருக்கலாம் வேலை செய்கிற இடத்துல அவங்க கூட உத்தியோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக மாறி இருக்கலாம் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு அதி அகைன்ஸ்டாக மாறி இருக்கலாம் குறிப்பாக அரசு அதிகாரிகள் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணுறீங்க அது எந்த நீங்கள் உள்நாட்டில் இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் இது பொருந்தும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ப்ரைவேட் ஜாப் பண்ணுறீங்க ஜாப் பண்ணுற இடத்துல உங்களுடைய ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸரே உங்களுக்கு வந்து அகைன்ஸ்டாக மாறி இருக்கலாம் ஒரு டீம் லீடராக இருக்கலாம் ஒரு மேனேஜராக இருக்கலாம் ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் அப்போ எதிரி ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கடகராசி என்பர்களுக்கு எதிரிகளின் தொந்தரவுகள் அதிகம் இந்த எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகளை எப்படி எதிரிகளை எப்படி சாமி கட்டுப்படுத்துறது நாம் நல்லதை நினச்சி செய்தாலும் இந்த கடகராசி என்பர்கள் நீங்கள் நன்மையை நினைத்து செய்தாலும் ஒரு நல்லது செஞ்சாலுமே கூட அது வந்து செஞ்சு முடிக்கின்ற பொழுது ஒரு சின்ன அவப்பெயரோடு வெளியில் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஒரு சின்ன வீண்பழி அவமானங்கள் தேவையில்லாத ஒரு நேம் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள் ஏற்பட்டு விடுகிறது இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்தும் ஒரு உயர்ந்த அரசியல் குடும்பமாக இருந்தாலும் அந்த அரசியல் குடும்பத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் மொத்த நாட்டிற்கும் அவங்க பேர் சொன்னால் பேர் சொன்னால் உடனே தெரி சின்ன குழந்தைக்கு கூட தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குது ஆனால் அவந்த குடும்பத்தாருக்கும் ஒரு நேம் ஸ்பாயிலிங் வருது வருதா இல்லையா உண்மை தானே நம்ம எத்தனையும் மீடியாவில் பார்க்குறோம் அதே போல் மீடியா துறையை சார்ந்தவர்கள் சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் நியூஸ் சேனலாக இருக்கலாம் நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம் எனி ஒன் மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனையோ நம்ம உயர்ந்த குடும்பங்கள் நம்ம கல கடகராசின்னு சொல்லும் பொழுது கலைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் ஏன்னா உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் கடகராசி தான் அந்த ஆயுள்யம் கடகம் புனர்பூசம் கடகம் பூசம் கடகம் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உத்தியோகத்தில் அருமையான குடிகட்டி பறக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க இருப்பாங்க அப்படி கடுமையான கஷ்டங்கள் இருந்த போதும் அந்த தடைகள் காரிய தடைகள் இருந்து வருகிறது அப்போ இந்த தடை விலகுமா சாமி எங்களுக்கு இந்த தடை விலகணும் சாமி எங்களை எப்படியாவது நம்ம நினைக்கிறது நடக்கணும் இந்த ஒரு வீண்படி அவமானங்கள் இருக்குது ஒரு கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு சாமி இந்த வம்பு வழக்கில் வந்து நம்ம ஜெயிச்சி ஆகணும் தேவையில்லாத ஒரு என்கொயரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் மிஸ்டேக்கே பண்ணலைங்க சாமி ஆனால் ஒரு என்கொயரி போய்கிட்டுருக்கு நான் ஒரு 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 போஸ்டிங் ஒரு கவர்னர் போஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு சோஷியல் சர்வீஸாக இருக்கலாம் அவர் நல்ல போஸ்டிங் அந்த போஸ்டிங்கையே அவர் கொடுத்தீங்க பதவி போட்டிகள் அந்த இடத்துல அப்போ அதே போல் தான் அரசியல் போட்டிகள் தொழில் போட்டிகள் உத்தியோக போட்டிகள் போட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது குடும்ப போட்டிகள் அப்போ அந்த போட்டி பொறாமையால் வரக்கூடியது இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே டெவலப் ஆச்சுன்னா அது செய்வனையில் போய் முடியும் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்களை போய் முடியும் அப்போ உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய கடகராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காரிய தடைகள் விலகும் அதற்கான அதி அற்புதமான ஒரு கோல்டன் பீரியடு தான் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலம் அவர் ஏழாம் பாவத்துக்கு ஏழுக்கும் எட்டுக்கும் மிடிலில் இருக்க போகிறாரு நிச்சயமாக கடகராசி என்பர்களே உங்களுடைய கவலைகள் விலகி உங்களுடைய துன்பங்கள் விலகி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை சாமி நான் ஜம்முன்னு இருக்கேன் சூப்பர் அருமை வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் சந்தோஷம்தான் 
ஆனாலுமே கூட இந்த ஏழுக்கும் எட்டுக்கும் மிடிலில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த சனி பகவான் பலவிதமான ஏற்றங்களையும் மாற்றங்களையும் உங்களது வாழ்விலே பல மாற்றங்களை தரப்போகிறார் அப்போ உங்களுக்கு பண கஷ்டங்களாக இருக்கலாம் கடன் சுமைகளாக இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் வம்பு வழக்குகளாக இருக்கலாம் பணம் காசு கொடுத்து குடுக்கல் வாங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கும் வரவேண்டிய பணம் காசுகளாக இருக்கலாம் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய முதலீடுகள் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் சினிமா துறையில் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கலாம் ஒரு டைரக்டராக இருக்கலாம் ஒரு ஃபைனான்சியராக இருக்கலாம் ஒரு கலைத்துறையை சார்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபேமிலி சப்ஜெக்டில் சொத்து பிரச்சனைகள் இட பிரச்சனைகள் அதே போல் அக்கம்பகில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வியாபார பிரச்சனைகள் சொத்தில் மெயினாக அண்ணன் தம்பிகளுக்கு உள்ள அக்கா தங்கைகளுக்கு உள்ள ஸோ ஃபேமிலி சப்ஜெக்டில் வரக்கூடியது உள் உடல்நிலை ஆரோக்கியம் இந்த கடகரா சீக்கிரம் அதை மெயினாக சொல்லணும் மன குழப்பங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மன பயம் அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு பயப்படுதுன்னே தெரியாத மனசு ஒரு மன குழப்பமாகவே இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகக்கூடிய ஒரு காலமாக இந்த சனி பகவான் வக்ர காலம் அமைகிறது நல்லது நடக்கப் போகுது கடகராசி அன்பர்களே அப்போ குலதெய்வ வழிபாடு கை கொடுக்கும் சனி பகவான் வழிபாடு கை கொடுக்கும் சித்தர்கள் வழிபாடு கை கொடுக்கும் ஜீவ சமாதிகளை வழிபாடு செய்வது மேலும் சிறப்புடையதாக இருக்கும் கடகராசி நேயர்களே அதோடு மட்டுமல்ல திருமண பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியிடையே வரக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகள் அது சார்ந்த பிரிவுகள் அது சார்ந்த வம்பு வழக்குகள் அதே போல் மெயினாக பசங்க சொல்கிற பேச்ச கேட்காமல் இருக்கிறது நிறைய இப்போ பசங்க பார்த்திங்கனாக்கா அது உள்நாடாக இருந்தாலும் வெளிநாடாக இருந்தாலும் பசங்க சொல்கிற பேச்ச கேட்காம வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது அதே போல் விசா ப்ராப்ளம் இமிக்ரேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் இமிக்ரேஷன் சம்மந்தமான ஒரு என்கொயரிஸ் அதில் கொஞ்சம் டிலே ஆகிறது அந்த இமிக்ரேஷன் சம்மந்தப்பட்ட விசா சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருப்பது அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவை எல்லாமும் விலகி நல்ல முறையில் முன்னேற்றத்தை தரக்கூடியதாக அமைகிறது அதே போல் ரியல் எஸ்டேட் செய்யக்கூடியவர்கள் பில்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் குவாரிகள் கனிம வளங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ் எடுத்து செய்யக்கூடியவர்கள் அதே போல் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் டாக்டர்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்க அனைவருக்குமே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரகாலம் நல்ல முறையில் சிறப்பான முறையில் நல்ல எதிர்காலத்தை அமைத்து தரப்போகிறது ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கடகராசிக்கு தடைகள் விலகி உங்களுடைய பிரச்சனைகள் விலகி நல்ல முறையில் சிறந்த எதிர்காலம் அமைவதற்கான அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருஷம் சிறப்பான எதிர்காலமாக உங்களுக்கு அமையப் போகிறது அன்பார்ந்த சிம்மராசி அன்பர்களே சிம்ம ராசி அன்பர்களே நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் நூற்றி நாற்பது நாட்கள் ஏறக்குரிய நாலரை மாதம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் பொதுவாக இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் மற்ற ராசிகளை விட மேஷத்திற்கு பிறகு அதிக அளவில் அதிக நன்மை யாருக்குன்னு கேட்டால் சிம்ம ராசிக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதிகமான நன்மை காரணம் என்ன மேஷத்திற்கு மூன்றாவது பார்வையாக இருந்தார் இங்கே சிம்மத்திற்கு ஏழாவது பார்வையாக கண்டக சனியாக அமைந்தார் அப்போது இந்த கண்டக சனியின் பாதகம் விலகியது எப்பேற்பட்ட சிம்மராசி அன்பர்களும் மிகப்பெரிய தைரியசாலியை கூட கொஞ்சம் இந்த கண்டக சனி வந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்திருப்பாங்க கொஞ்சம் அடைக்க வாசிச்சிருப்பாங்க பார்த்துக்கலாம் இருக்கட்டும் எனக்கு தெரிந்து எத்தனையோ சிம்மராசி அன்பர்கள் பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் சிம்ம ராசியில் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் அவங்க எத்தனையோ ஜாம்பவான்கள் எத்தனையோ சக்கரவர்த்திகள் என்னென்னவோ 
எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய திறமை உடையவர்கள் கூட மிகுந்த புத்திசாலிகள் கூட கடந்த ஒரு ஒரு மாதமாக அல்லது ஒரு பதினஞ்சு நாளாக வெளியில் சொல்ல முடியாத பல கஷ்டங்களை இந்த சிம்ம ராசி அன்பர்கள் தொழிலதிபர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவித்து வருகிறார்கள் அதுவும் ஒரு பெரிய குழப்பம் அதோடு மட்டுமல்ல சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மனசில் தேவையில்லாத ஒரு பயம் அச்சம் அதே போல் பேர் புகழுக்கு களங்கம் ஏற்படுதல் வீண்பழி அவமானங்கள் செய்யாத குற்றங்களுக்கான வீண்பழிகள் அல்லது சிறை தண்டனைகள் சம்பந்தப்பட்டது அல்லது அந்த அளவுக்கு போகல சாமி ஆனால் ஒரு என்கொயரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு வம்பு வழக்கு ஒரு என்கொயரி நடக்கிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளிலே இந்த சிம்ம ராசி அன்பர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன அந்த சனி பகவானுடைய அந்த கண்டக சனியுடைய பார்வை தான் காரணம் இதனால் வரையிலும் கொடிகட்டி போது சாமி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் எவ்வளோ எதிரிகள் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த எதிரிகளையெல்லாம் நாங்கள் ஓட விட்டுருக்கிறோம் எதிரியை ஓட விட்டுருக்கோம் நாங்கள் சிம்ம ராசி என்பர்களை பொறுத்தவரையில் துரத்தி அடிப்பாங்க எதிரிகளை ஓரையா இல்லையா இப்போ அப்படின்னு எதிர்த்து பேசக்கூடியவர்கள் எதையும் சந்திக்கும் திறமை படைத்தவர்கள் இந்த சிம்ம ராசி என்பர்கள் அப்பேற்பட்ட அந்த சிம்ம ராசி அன்பர்கள் கூட இந்த கண்டகச்சனி காலத்திலே சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கால நேரம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கும் இந்த கால சூழ்நிலையில் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் தீமையிலும் நன்மை ஒரு கெட்ட நேரத்திலும் நல்ல நேரம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு ஒரு சடன் பீரியடில் கொஞ்சம் அசந்தம் சாமி அந்த அசந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி அடிச்சிட்டாங்க கொஞ்சம் அப்படியே கண்ணை மூடின அந்த சமயத்தில் தூக்கில போட்டாங்க இந்த மாதிரி தீமையான காலங்களிலும் நன்மை நடக்கக்கூடிய காலமாக சிம்ம ராசிக்கு இந்த சனி பகவானுடைய பக்ர காலம் அமைகிறது சிம்ம ராசி அன்பர்களே அப்போ உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய துன்பங்கள் எதுவாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்தவர்களாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அரசியலாக இருக்கலாம் அரசியல் குடும்பமாக இருக்கலாம் சினிமா துறையை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் சினிமா துறையில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது திரைக்கு பின்னால் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் நகைச்சுவை நடிகர்கள் துணை நடிகர்கள் ரைட்டர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் ஃபைனான்ஷியர் ப்ரொடியூசர்ஸ் சினிமா துறையில் நீங்கள் எந்த துறையாக இருந்தாலும் அரசியலில் நீங்கள் எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரிதான் அரசியல் நண்பர்களாக அவங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தான் சாமி அவர் நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அதை சார்ந்து உங்களுக்கும் அதுலேயும் ஒரு டிபெண்ட் அல்லது உத்தர உத்தரவுக்கு ஒத்தர ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குமே ஆனால் அவருடைய ஜாதகம் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஏன்னா கர்ம வினைகள் சனி பகவான் இல்லையா தொடர்பை வினை தொடர்பை ஏற்படுத்தும் அதே போல் மீடியா துறையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் அது யூடியூபராக இருக்கலாம் அல்லது நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம் சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் நியூஸ் சேனலாக இருக்கலாம் மீடியா துறையில் ப்ரெஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்போ எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கோல்டு பிஸ்னஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் விவசாயங்கள் கால்நடை பண்ணைகள் தீவனங்கள் அப்போ எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையிலே வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரையிலே நிச்சயமாக அதிக கவனம் தேவை ஆனாலுமே கூட சிம்ம ராசி என்பர்களே உங்களுடைய கஷ்டங்கள் மனக்குழப்பங்கள் தீரும் எனக்கு இந்த வம்பு வழக்கிலிருந்து அந்த ஒரு அவ பெயர் வந்து தேசாமி அதிலிருந்து நம்ம மீண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குமா அதை நம்ம ஜெய் நீங்கள் என்ன வேணுனாலும் செய்யலாம் சாமி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் சொல்கிறத செய்யலாம் ஆனால் நம்ம ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்க முடியுமானால் நிச்சயமாக சிம்ம ராசி என்பர்களே இது ஜெயிக்கக்கூடிய காலம் இது ஜெயிக்கக்கூடிய காலம் நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய காலம் அதுதான் சொன்னேன் 
தீமையிலும் நன்மை அப்போ உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் நீங்கள் எத்தனை நான் அவர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் இவர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் அங்கே இருக்கார் இவர் இருக்கார் இல்லைங்க என்ன சொன்னாலும் சரிதான் உங்களுக்கான சரியான குருவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சரியான வழிகாட்டுதல் வேண்டும் சரியான ரெமிடி சரியான மிகச்சரியான பரிகாரங்கள் வழிபாட்டு முறைகள் அறிய வேண்டும் பொதுவாக சித்தர்கள் வழிபாடு சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஜீவ சமாதிகளை வழிபாடு செய்வது சிறப்பானதாக இருக்கும் வன மனம் சார்ந்த தெய்வங்களை ஒரு காடு காடு சார்ந்த தெய்வங்களை வழிபாடு செய்வது சிறப்பானதாக இருக்கும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் இங்கே போகணும் இங்கே தான் வச்சு செய்யணும் திருப்பணிகள் செய்வது அப்போ எதை செய்தால் உங்களுடைய கர்மா குறையும் என்பதை அறிந்து எந்த மாதிரியான திருப்பணிகளை அல்லது பரிகாரங்களை செய்தால் அந்த கர்ம வினைகள் குறையும் என்பதை அறிந்து அதை சரியான முறையில் எடுத்து செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான சிறப்பான எதிர்காலமாக அமையும் சிம்ம ராசி என்பர்களே அதே போல் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் உத்தியோகம் செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வேலை செய்கிற இடத்துல உள்நாடு வெளிநாடு அது எங்கே இருந்தாலும் சரி தான் அல்லது வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க கடை வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க ரெண்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஐடி செக்டர்ஸ் அப்போ நீங்கள் உள்நாடாக இருந்தாலும் வெளிநாடாக இருந்தாலும் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி தான் சிம்ம ராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலத்தில் பல நன்மைகள் மாற்றங்கள் ஏற்றங்கள் உருவாகும் இடமாற்றங்கள் உருவாகும் நல்ல இடமாற்றங்கள் உருவாகும் நிறைய பேருக்கு ஜாப் சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் எனக்கு இப்போதான் சாமி ஜாப் போச்சு எனக்கு மீண்டும் வேலை கிடைக்கணும் வேலை கிடைக்குமா அல்லது ஒரு இடமாற்றம் வேணும்னா வெளிநாடு போகணும் அல்லது நான் திரும்பவும் இந்தியா வரணும் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அல்லது எனக்கு ஒரு விசா ப்ராப்ளம் இருக்குங்க சாமி இங்கே ஒரு என்கொயரி இருக்குது ஒரு இமிகிரேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு கேஸ் ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு சாமி அல்லது எனக்கு பிஆர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் என்கொயரிஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் அன்னை வாராகி வழிபாட்டிலே சரி செய்ய முடியும் அதே போல் பண நெருக்கடிகள் பணம் காசு கொடுத்துட்டு வராமல் இருக்கிறது கடன் பிரச்சனைகள் கடன் சுமைகள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஹெல்த் வைஸ் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ரியல் எஸ்டேட்ஸு பில்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க குவாரிகள் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க கனிம வளங்கள் ம மண் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இம்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை மண் சார்ந்த கனிம வளங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்போது நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையிலே வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரையிலே பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிம்ம ராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரகாலம் உங்களுக்கு தொழில் அமைப்புகள் சிறப்பானதாக இருக்கும் நல்ல முன்னேற்றம் தரக்கூடியதாக அமைகிறது அதே போல தான் சிம்ம ராசி என்பர்களே குடும்ப பிரச்சனைகள் கணவன் மனைவியிடையே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் இவங்களுக்குள்ள வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இவை எல்லாம் கூட சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மேலும் சைவினை கோளார்கள் மந்திர மாந்திரிக தோஷங்கள் மனக்குழப்பங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் தெய்வ கட்டுகள் தெய்வம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது சாமி குலதெய்வம் இருக்க மாட்டேங்குது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலத்திலே நன்மைகள் நடைபெறும் அன்பார்ந்த கன்னிராசி அன்பர்களே கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் கன்னிராசிக்கு அல்லது நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம் நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த கன்னிராசியை பொறுத்தவரையில் ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் 
மீண்டும் ஐந்தாம் பாவத்தை நோக்கிய பயணம் அவர் வரப்போகிறது இல்லை அஞ்சாம் பாவத்தை நோக்கிய பயணம் அவ்வளோதான் பார்வை மட்டும்தான் படப்போகுது ஆள் இருக்க மாட்டார் ஐந்தில் இருக்கின்ற பொழுது சனி பகவான் ஐந்தில் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இருந்த காலத்திலே சாதிக்க முடியாத விஷயங்களை இந்த நாலரை மாதத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாளில் கன்னிராசி என்பர்கள் சாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது அப்போ கன்னிராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலம் சாதிக்கக்கூடிய காலம் அதி அற்புதமான வளர்ச்சிக்கான காலம் நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை எல்லாம் செயல்படுத்தக்கூடிய வெற்றியை பெறக்கூடிய காலம் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலத்திலே சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாவது பாவம் ஐந்தாவது பாவம் மகர ராசியை நோக்கிய பயணம் பொதுவாக கன்னிராசிக்கு என்ன பிரச்சனைனா கால தாமதங்கள் டிலே எதை செய்தாலும் டிலே ஆகிறது எடுக்க முயற்சிகள் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஒரு கான்செப்டை அல்லது ஒரு தொழில் அமைப்பை ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒரு பிளான் பண்ணிவிட்டு போனீங்கனாக்கா நீங்கள் போகும்போது அந்த இடத்துல அந்த செயல்பாடுகள் ஆல்ரெடி ரன்னிங்கில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம இப்போ தானே மனசில் நினச்சோம் இவரை வச்சு தானே அந்த தொழில் செய்கிறதா சொன்னோம் நான் இப்போ தாங்க ஆரம்பித்த அந்த தொழிலை அப்படின்வார் அப்போ உங்களுடைய திட்டமிடுதல் உங்களுடைய பிளானிங் என்னவோ நீங்கள் ரொம்ப அரும்பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி போனீங்கனாக்கா நீங்கள் போய் சேர்றதுக்குள்ளே அங்கே அங்கே வேலையே நடந்திருக்கும் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை என்ற கதையாக உங்களுடைய உழைப்பு வீணாகிறது உங்களுடைய முயற்சிகள் வீணாகிறது அப்போ உங்களுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த கால சூழ்நிலை மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இது மாறணும் சாமி எனக்கு இந்த கால சூழ்நிலை மாறணும் நான் ஜெயிக்கணும் எடுக்கின்ற முயற்சிகளிலே நான் வெற்றி பெற வேண்டும் கன்னிராசி நான் ஜெயிக்கணும் என்று சொன்னால் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய கன்னிராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ர காலம் ஒரு அதி அற்புதமான காலமாக அமைகிறது அதுவும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தை சனி பகவான் பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் பொதுவாக கன்னி லக்னத்திற்கு சனி சுபராக மாறிவிடுவார் அஞ்சுக்கும் ஆறுக்கும் உடையவன் ஐந்தாம் அதிபதியாக வரக்கூடியவன் அதனால் நன்மையை செய்வார் பொதுவாக உபய ராசிகளுக்கெல்லாம் சனி பகவான் நன்மையை செய்வார் அந்த வகையிலே இந்த கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த குரு பகவானுடைய வக்ர காலம் நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய காலம் மனசில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் விலகி மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த பயம் விலகி மனசில் இருக்கக்கூடிய மனக்குழப்பங்கள் விலகி நல்ல முறையில் தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுத்து உறுதித்தன்மையோடு வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவதற்கான அத்தனை செயல்பாடுகளும் நீங்கள் உத்தியோகம் செய்பவராக இருந்தாலும் வியாபாரம் செய்பவராக இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் அல்லது எந்த மாதிரியான தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த சனி வக்ரம் உங்களுக்கு நன்மை நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்டைலாக இருக்கலாம் கோல்டு பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் ட்ரஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் ட்ரஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்ட ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் கமிஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கார்மெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்டைலாக இருக்கலாம் ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க விவசாயிகள் பெரிய பெரிய விவசாயம் ஹோல்சேலாக எடுத்து செய்யக்கூடியவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணைகள் கால்நடை பண்ணைகள் அதாவது கோழி பண்ணைங்க முட்டை பண்ணைங்க தீவனங்கள் அதே போல் பெரிய பெரிய மில்லுங்க வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் ஸ்கூல் காலேஜஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க எஜுகேஷன் செக்டர்ஸு டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் காலேஜ் காலேஜஸ் எல்லாம் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் இப்படி நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையிலே கன்னிராசி என்பர்களே 
உங்கள் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் விலகும் மீனாக கண்ணிராசிக்கு தடை 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 எதை எடுத்தாலும் ஒரு காரிய தடை ஏதோ ஒரு தடை இருக்குதுங்க சாமி குடும்பம் வந்து வளர்ச்சியே அடைய மாட்டேங்குது ஃபேமிலி நல்ல முறையில் வளர்ச்சி அடையணும் சாமி ஆனால் குடும்பம் வளர்ச்சி அடையலை ஏதோ ஒரு சின்ன தடை இருக்குது சாமி நாங்கள் எல்லா வழிபாடுகளையும் செய்து பார்க்குறோம் எல்லா பரிகாரங்களும் செய்து பார்க்குறோம் எத்தனையோ கோவில்கள் வழிபாடுகள் எத்தனை செய்தாலும் அந்த காரிய தடை விலக ஏதோ ஒரு சூக்ஷமோ ஏதோ ஒரு ரகசியம் ஏதோ ஒரு ஜோதிட ரகசியம் இருக்குது தெய்வ கட்டுப்போட்டிருக்கலாம் குலதெய்வத்துக்கு கட்டுப்போட்டிருக்கலாம் முன்னோர்களுடைய அந்த சாபத்திற்கு கட்டுப்போட்டிருக்கலாம் விலகவே மாட்டேன் இதையெல்லாம் அறிந்து அந்த இரகசியத்தை அந்த ஜோதிட சூக்ஷமத்தை அறிந்து உங்கள் ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து செய்வீர்களே சரியான பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் வழிபாடுகள் செய்வீர்களே ஆனால் உங்களுடைய எப்பேற்பட்ட தடைகளும் விலகும் கண்ணிராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பணப்பிரச்சனைகள் வருமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஏமாறுறது உதவி செஞ்சுட்டு ஏமாறுறது அல்லது லோன் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஏமாறுறது கை காமிச்சுட்டு ஏமாறுறது சொத்து பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் கணவன் மனைவியாக பிரச்ச பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இப்போ தான் புதுசாக கல்யாணம் ஆகிய ரெண்டு மாதம் ஆகுது ஆறு மாதம் ஆகுது பிரச்சனைகள் அல்லது ரெண்டு வருஷம் அது சாமிக்கு மனைவி இப்படி பண்ணிட்டாங்க கணவன் இப்படி பண்ணிட்டாரு பிரிஞ்சிட்டாங்க நாங்கள் திரும்ப சேருவோமா சேருவோமா வசியம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் செய்வினை கோளார்கள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் இடதோஷங்கள் இந்த இடத்துல என்னால் இருக்க முடியல சாமி ஏதோ ஒரு சம் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்குது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது அப்போ இட பிரச்சனைகள் டாக்குமெண்ட்டு ப்ராப்ளம் நான் ஏமாந்துட்டேன் டாக்குமெண்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு இடத்த விற்கவே முடியல அந்த வீடை விற்கவே முடியல அந்த வீட்டில் குடியிருக்கவே முடியல அப்போ ஏதோ ஒரு சக்தி உங்களை போட்டு அமுக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி உங்களை செயல்பட முடியாமல் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு மன குழப்பம் மன பயம் அதீத மனக்குழப்பம் பெரிய மனக்குழப்பமாக இருக்குங்க சாமி ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஆஸ்பத்திரி போவீங்க டெஸ்ட் எடுப்பீங்க டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா எல்லாமே இவர் ஆல் ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல் அப்படின்வார் டாக்டர் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா உடம்பு வலிக்கும் அப்போ என்ன தான் பிரச்சனை மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான எதிரிகள் எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் செய்வினை கோளார்கள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமேயானால் இவை எல்லாமும் உங்களுக்கு விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கன்னிராசி அன்பர்களே அதே போல தான் குடும்பத்தில் பசங்கள் இடத்துல ஒற்றுமை இல்லாமல் இருப்பது பசங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது வெளியில் போன பசங்கள் மீண்டும் வீடு திரும்புமா பெற்றோர்கள் தான் வீண்டும் வந்து சேருமா நிச்சயமா அதுக்கான காலங்கள் அமைகிறது கன்னிராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசியலிலே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியலில் போட்டு அரசியல் போட்டிகள் அரசியல் பழிவாங்குதல் அரசியல் நெருக்கடிகள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதே போல் சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்தவரையிலே கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வருமான பிரச்சனைகள் வருமான தடைகள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் வேலையின்மை இதெல்லாம் இருக்கலாம் மீடியா துறை மீடியா துறையை பொறுத்தவரையிலும் அங்கேயும் வருமானமின்மை ரொட்டேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதே போல் ஃபேமிலி செக்டரில் அசட் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரியான துறை சம் துறை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளாகவும் அது ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாகவும் இருக்குமேயானால் கன்னி ராசி அன்பர்களே சற்று கவனம் தேவை இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சாமி இதிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வர்றது இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே அப்படி கரெக்டாக தான் இருக்குது இதிலிருந்து நாம் எப்படி வெளியில் வர்றது இதிலிருந்து நாம் எப்படி ஜெயிக்கிறது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுவது 
கடன் சுமையாக இருக்கலாம் வம்பு வழக்காக இருக்கலாம் கோர்ட்டு கேஸாக இருக்கலாம் போலீஸ் கேஸாக இருக்கலாம் சிபிஐ ரெய்டாக இருக்கலாம் ஐடி ரெய்டாக இருக்கலாம் என்கொயரியாக இருக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நடக்கக்கூடிய என்கொயரியாக இருக்கலாம் எல்லாம் ஓகே சாமி நம்ம எப்படி இது என்ன ரெமிடி அதற்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு நிச்சயமாக அதுக்கு சரியான வழிபாடுகளை தெரிந்து செய்வீர்களே ஆனால் இந்த சனி பகவானுடைய பக்ரகாலம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாப விமோச்சன காலமாக அமையும் அன்பார்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே துலாம் ராசி அன்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் எல்லா வகையிலும் துலாம் ராசிக்கு நன்மையை செய்கிறது நான் சொன்னேன் முதல்ல மேஷராசிக்கு நல்லது நடத்துது அதுக்கு அடுத்தபடியாக சிம்ம ராசிக்கு ரொம்ப நல்லது செய்யுது அப்படின்னு சொன்னேன் சிம்ம ராசிக்கு பிறகு யாருக்கு அதிக நன்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா துலாம் ராசிக்குத்தான் அதிக நன்மை காரணம் என்னென்னா மீண்டும் திரிகோண தொடர்பு இந்த திரிகோண தொடர்புலேருந்து சனி பகவானுடைய தொடர்புலேருந்து விடுபடுகிறீர்கள் துலாம் ராசி என்பர்கள் அப்போ கும்பத்தில் சனி இருந்தால் துலாம் ராசிக்கு திரிகோண தொடர்பு ஏற்படுகிறது அந்த திரிகோண தொடர்பு என்பது ஜென்ம சனிக்கு சமமானது ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் ஒன்றாம் பாவத்தில் இருப்பதாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்போ அஞ்சில் சனி இருந்தால் ஜென்மத்தில் இருப்பதாக அர்த்தம் அப்போ ஜென்ம சனி காலம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா சிறை தண்டனையை போல இருக்கும் அப்படியே கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒரு பத்து பேர் காவலுக்கு போட்டால் எப்படி இருக்கும் ஏன் இங்கே இருந்துக்கிறேன் ஏன் இப்படி சொன்னேன் உட்காரங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் கண்காணிக்கப்படும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒரு கமாண்ட் இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் செஞ்சிங்கன்னா கூட உடனே ஒரு அதுக்கு ஒரு உத்தரவு வரும் அப்போ ஜென்ம சனிக்கு சமமானதாக இருந்து வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் துலாம் ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கான நல்ல காலம் பிறக்கின்றது ஒரு நாலரை மாதம் நூற்றி முப்பத்து முப்பத்தொம்பது நாள் நூற்றி நாற்பது நாள்னா நாமும் பன்னெண்டு நூற்றி இருபது ப்ளஸ் அந்த பக்கம் ஒரு பத்து நாள் அப்போ நாலரை மாதம் துலாம் ராசி அன்பர்களே காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்குள் என்ற வார்த்தைக்கு இணங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எதெல்லாம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எதெல்லாம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவற்றையெல்லாம் செய்து கொள்ளக்கூடிய கடவுள் தருகின்ற ஓர் அரிய வாய்ப்பு இறைவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு வாய்ப்புகளை கொடுப்பான் அதை போல துலாம் ராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எந்த மாதிரியான கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்க என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இருக்கிறீங்க என்ன மாதிரியான கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் மெயினாக லோன் ப்ராப்ளம் இஎம்ஐ ப்ராப்ளம் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறதுல ப்ராப்ளம் ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம் அப்போ நீங்கள் எந்த க துன் துலாம் ராசி என்பவர்கள் நீங்கள் எந்த மாதிரியான துன்பத்தில் இருக்கிறீங்க கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இந்த கஷ்டத்தில் இருந்து நினைத்ததை சாதிப்பதற்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய துலாம் ராசி அன்பர்களே தொழில்துறை எப்படி சாமி இருக்கும் வருமானம் எப்படி சாமி இருக்கும் துலாம் ராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் ராசிக்கு நாலாம் பாவத்தை நோக்கிய பயணம் நாலாம் பாவத்தை நோக்கிய பயணம்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக குடும்பம் தனம் வண்டி வாகன யோகங்கள் தொழில் அமைப்புகள் வேலை வாய்ப்புகள் இவையெல்லாம் அதிகரிக்கும் சுகபோகங்கள் அதிகரிக்கும் நீண்ட நாட்களாக வெளிநாடு செல்வதற்காக காத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு கல்விக்காக வெளிநாடு போகணும் என் பையன் போவானா என் பொண்ணு போவாளா அவளை அனுப்பி வைக்கலாமா 
அனுப்பி வச்சா அவள் ஜாகிரதையாக படித்து முடிச்சுட்டு எந்த சேதாரங்களும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்து சேருவாளா ஜெயிச்சுட்டு வருவாளா நல்ல முறையில் சக்ஸஸாக படிச்சுட்டு வருவாங்களா அல்லது என்னுடைய கணவர் என்னுடைய பையன் வெளிநாட்டுக்கு போகணும் சாமி வேலைக்காக போகணும் பணம் கட்டி வேலைக்கு போவாரா இந்த மா இந்த மாதத்தில் வேலை கிடச்சிருமா வெளிநாட்டு செல்ல முடியுமா அல்லது நாங்கள் வெளிநாட்டில் தான் சாமி இருக்கும் இங்கே விசா பிரச்சனைகள் உண்டு இந்த விசா பிரச்சனை இங்கே கிளியர் ஆகுமா அல்லது இமிக்ரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு சின்ன கேஸ் இருக்குது ஒரு சின்ன என்கொயரி இருக்குது சாமி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம பண்ணணும் முடியுமா அது நமக்கு ஃபேவரபுளாக முடியுமா இங்கே ஒரு கேஸ் ஒன்று இல்லை அங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோங்க சாமி அந்த வம்பு வழக்கிலேருந்து நம்ம விடுபடணும் ரிமார்க் இல்லாமல் வெளியில் வரணும் தண்டனைகள் இல்லாமல் வெளியில் வரணும் அதெல்லாம் செய்ய முடியுமா இந்த மாதிரி பல சிக்கல்கள் ஒரு இதெல்லாம் ஒரு சிக்கலான காலகட்டம் ஒரு தண்டனையிலிருந்து ஒருத்தரை விடுவிக்கணும்னா சாதாரண விஷயமா அப்போ அதுக்கெல்லாம் நடக்க முடியுமா அதை நடத்தி காட்ட முடியுமான்னா நிச்சயமாக முடியும் துலாம் ராசி என்பர்களும் அது எந்த மாதிரியான வம்பு வழக்காக இருந்தாலும் நிச்சயமாக உங்கள் அந்த சிறை தண்டனைகளிலிருந்து உங்களை காப்பாற்ற முடியும் அதுக்கு தான் சொன்னேன் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினேன் அப்போ உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வம்பு வழக்காக இருக்கலாம் போலீஸ் கேஸாக இருக்கலாம் சொத்து பிரச்சனைகள் இட பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் பதவி போட்டிகள் பதவிக்கான எதிரிகள் ஒரு சிபிஐ ரைடாக இருக்கலாம் ஒரு ஐடி ரைடாக இருக்கலாம் ஒரு என்கொயரியாக இருக்கலாம் எத்தனை எத்தனை பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட வம்பு வழக்குகளாக இருந்தாலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் மறைமுகமான எதிரிகள் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் செய்வினை கோளாறுகள் நிறைய துலாம் ராசி என்பர்களுக்கு அந்த செய்வினை கோளாறுகள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் இட பிரச்சனைகளால் வரக்கூடியது தொழில் பிரச்சனையால் வரக்கூடியது உத்தியோக போட்டிகள் குடும்ப போட்டிகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் நிறைய இந்த துலாம் ராசி என்பர்கள் குடும்ப தடை அதாவது வளர்ச்சி தடை ஃபேமிலி வந்து ஏற்கனவே ஒரு நல்ல பெரிய ஃபேமிலி தான் எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு ஒரு அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு ரேங்க்குக்கு நாங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறோம் பட் அதை ரீச் ஆக முடியல காரணம் என்ன தடைகள் ஏதோ ஒரு சின்ன தடை இருக்குது சார் அந்த தடை விலகினால் நம்ம குடும்பம் முன்னுக்கு வந்துடும் நாங்கள் அந்த பதவி எங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நாங்கள் அந்த ரேங்க்குக்கு நாங்கள் போயிடலாம் ஒரு எம்பி ஆகலாம் ஒரு கவர்னர் ஆகலாம் அல்ல ஒரு சேர்மன் ஆகலாம் ஒரு டேரக்டர் ஆகலாம் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி ஆகலாம் ஏதோ ஒரு பதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சிஇஓ அரசாங்க உத்தியோகமோ ப்ரைவேட் ஜாபோ அல்லது அரசியலோ சினிமா துறையோ சோசியல் சர்வீஸோ சொசைட்டியோ ஒரு நல்ல ஹையர் பொசிஷனுக்கு போகணும் ஒரு நல்ல ரேங்க்குக்கு நாங்கள் போகணும் சாமி நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறோம் எத்தனையோ வெளிநாட்டு அரசியல் நண்பர்கள் நம்மளுடைய கிளைண்ட்ஸ் மலேசியா ஆகட்டும் சிங்கப்பூர் ஆகட்டும் நிச்சயமாக அவங்க அரசியலிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் யூகே கனடா அரசியலில் அவர்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அரசியலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் துலாம் ராசி அன்பர்களே அப்போது வெற்றிக்கான காலம் இது அந்த சூக்ஷமம் என்னன்றதை தெரிஞ்சு சரியான வழிபாடுகள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் சித்தர்களை வழிபாடு துலாம் ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவர்களே பதினெட்டு சித்தர்களை வழிபாடு செய்வது பதினெட்டு சித்தர்களை வழிபாடு செய்வது ஜீவ சமாதிகளை வழிபாடு செய்வது அதே போல சிவபெருமான் வழிபாடு உக்ரதெய்வங்களுடைய வழிபாடு இதெல்லாம் துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது சார் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி சாமி இருக்கும் துலாம் ராசி என்பர்களே கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் கடனை நீங்கள் அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நன்மை நடைபெறும் அதே போல் ரியல் எஸ்டேட் செய்யக்கூடியவங்க பில்டர்ஸ் அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொழில் செய்யக்கூடியவங்க போர்வெல் கனிம வளங்கள் கனிம வளம்னா உங்களுக்கு தெரியும் மண் ஜல்லி மணல் அந்த மாதிரிலாம் கனிம வளங்கள் குவாரிகள் அந்த ரோட் கான்ட்ராக்டு ட்ரைனேஜ் கான்ட்ராக்டு அந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் 
அப்போ இந்த மாதிரியான தொழில்கள் எல்லாமே சிறப்புடையதாக அமையப்போகிறது இரும்பு சார்ந்த தொழில்கள் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஆயில் மில்லாம் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் பெட்ரோல் பங்காக இருக்கலாம் ஆயில் மில்லாக இருக்கலாம் அதே போல் கால்நடை பண்ணைகள் விவசாயங்கள் விவசாயிகள் ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே கூட இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரகாலம் நன்மையை ச செய்யும் அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் சனி பகவானுடைய தொந்தரவிலிருந்து விடுபட்டு மனக்குழப்பங்கள் விலகி மன கஷ்டங்கள் விலகி மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் விலகி நல்ல ஆரோக்கியம் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது துலாம் ராசி என்பர்களே அதே போல் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம் சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் துணை நடிகர்கள் திரைக்கு பின்னால் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே கூட இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் நன்மையை செய்கிறது அரசியல் மாற்றங்கள் தொழில் மாற்றங்கள் வேலை வாய்ப்பு மாற்றங்கள் இவையெல்லாம் ஏற்படும் அதே போல் செய்யாத குற்றங்களுக்கு தண்டனை ஏற்படுவது வீண்பழி அவமானங்கள் தலைகுனிவு ஒரு நேம் ஸ்பாயிலாக இருக்குது பேர் கெட்டு போச்சு அதெல்லாம் நல்ல பேர் உங்களுக்கு மீண்டும் நல்ல பெயர் கிடைக்கும் பேர் புகழ் கூடும் புதிய பதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ பல வகையிலும் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம இந்த துலாம் ராசிக்கு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எல்லா விதமான பலன்களையும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் துலாம் ராசிக்கு பலன் சொல்லணும்னா அது நடக்காது எல்லா நன்மைகளும் நடக்கக்கூடிய காலமாக இந்த சனியுடைய வக்ரம் உங்களுக்கு அமைகிறது அன்பார்ந்த விருச்சக ராசி நேயர்களே விருச்சக ராசி நேயர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் ரொம்ப அதி முக்கியமான காலகட்டமாக உங்களுக்கு அமைகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனி பகவான் இப்போ கும்பத்தில் இருப்பார்னு வச்சுப்போம் ராசிக்கு நாலாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் அர்தாஷ்டம சனி ஏற்கனவே வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி பொண்ணை கைப்பிடிச்சு எடுத்தியா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு நமக்கும் வாய்க்கா தகராறு அந்த மாதிரி விருச்சக ராசி அன்பர்கள் பல ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகளில் இருந்து வருகிறீர்கள் தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு கிரகத்தை சொல்கிறாங்க அஷ்டம சனின்றாங்க கண்டக சனின்றாங்க அர்தாஷ்டம சனின்றாங்க ஐந்தில் ராகுங்கிறாங்க திரிகோண ராகு மூணில் கேது என்னவோ ஒரு ஏண்டா விருச்சகத்துக்கு நல்லது நடக்கிறனா ஏதாவது ஒரு கிரகத்தை சொல்ல வேண்டியது இதே வேலையாக போச்சு அப்போ பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பல பிரச்சனைகளில் இருந்து வரக்கூடிய எனது அருமை மிக நெருங்கிய விருச்சக ராசி நேர்களே நான் பல இடங்களில் சொல்வது உண்டு யாருக்கு நன்மை நடக்குதோ இல்லையோ என்னுடைய நண்பர்கள் விருச்சக ராசிக்கு நல்லது நடக்கணும் எத்தனையோ அரசியல் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டு நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டு அரசியல் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க கலைத்துறையில் சினிமா துறையில் விருச்சக ராசி நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க மீடியா துறையில் விருச்சக ராசி அன்பர்கள் இருக்கிறாங்க தொழிலதிபர்கள் அப்போது இந்த விருச்சக ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் அவர்களுக்கு நன்மை ஒரு சில விருச்சக ராசி அன்பர்களுக்கு யா உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தில் யாருக்கெல்லாம் சனி வக்ரம் அப்படின்னு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நன்மை நடக்கும் ஏற்கனவே உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தை பிறக்கும் போதே சனி வக்ரம் அப்படின்னு யாருக்கு இருக்கோ இல்லை குரு வக்ரம்னு யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் நன்மை நடக்கக்கூடிய காலம் சரி வக்ரகதியில் இல்லை சனி பகவான் நேர்கதியில் தான் இருக்கார் கவலைப்படாதீங்க அந்த சனி பகவான் விருச்சக ராசிக்கு மூணாவது பார்வையாக பார்க்கிறார் பா மூணாவது பாவத்தை பார்க்கிறார் நாலு பத்தாக இல்லாமல் மூணு ஒன்பதாக மாறுகிற மூணு பதினொன்றாக மாறுகிறார் அப்போது முயற்சி முயற்சியால் வரக்கூடிய லாபம் என்று பொருள்படும் இரண்டு பாவம் வேலை செய்யும் மூணாம் பாவம் வேலை செய்யும் பதினோராம் பாவம் வேலை செய்யும் 
மூணு பதினொன்று வேலை செய்தால் முயற்சி முயற்சியால் வரக்கூடிய வருமானம் வருமானத்தால் வரக்கூடிய லாபம் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது இந்த சனி பகவான் வக்ரம் நடக்கட்டும் வரட்டும் வந்தாதான் நம்முடைய விருச்சகராசி அன்பர்களுக்கு அது பல வகையிலும் ஒவ்வொரு விருச்சகராசி அன்பர்களும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகளில் இருந்து வருகிறார்கள் நம்ம தனித்தனியாக சொல்ல முடியாது எத்தனையோ தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் எத்தனையோ பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க கடை வச்சுட்டு நடத்தக்கூடியவர்கள் சிறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் எத்தனையோ விதவிதமான தொழில் செய்யக்கூடிய நம்முடைய விருச்சகராசி அன்பர்கள் அவங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் விருந்து வருகிறார்கள் என்பது தெரியும் அப்போ அந்த பிரச்சனைகள் விலகும் விருச்சகராசி நேயர்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியலில் தொழில் செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஸ்கூல் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் காலேஜஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க ட்ரஸ்ட் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் மறைமுகமான பிரச்சனைகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் மறைமுக தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் கலைத்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க சின்ன தரையாக இருக்கட்டும் பெரிய தரையாக இருக்கட்டும் நடிகர்கள் துணை நடிகர்கள் சின்ன நகைச்சுவை நடிகர்கள் அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடியவங்க திரைக்கு பின்னால் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க அதே போல் மீடியா துறையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் பேப்பராக இருக்கலாம் அல்லது சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் மீடியா துறையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் வளர்ச்சியை தரக்கூடியதாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய காலமாக அமைகிறது விருச்சகராசினியர்களை இது முன்னேற்றத்திற்கான காலம் இது அதி அற்புதமான முன்னேற்றத்திற்கான காலம் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய விருச்சகராசி நேயர்களே நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய காலம் தடைகள் விலகக்கூடிய காலம் இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு தடைக்கான காரணம் என்ன எந்த கர்மா எந்த தோஷம் உங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது எந்த கர்ம வினைகள் உங்களை துரத்துகிறது என்பதை உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு அறிந்து எனக்கு இது நடக்கவே இல்லை சாமி நான் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கு இது நடக்கவே மாட்டேங்குது அல்லது எனக்கு எல்லாமே சக்ஸஸாக போயிட்டு இருந்தது பெரிய அளவில் பிரம்மாண்டமான முறையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத வகையில் உயர்ந்த ஹையர் பொசிஷனில் நான் இருந்தேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நேம் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ திடீர்னு அது ஏற்படுவது பாதிப்புகள் திடீர் பாதிப்புகள் வந்திருக்கு ஒரு வீண்பழி அவமானம் ஒரு நேம் ஸ்பாயில் பண்ணுறது ஒரு இமேஜ் ஸ்பாயில் ஆகிறது ஒரு குடும்பத்துக்கான பேர் கெட்டு போகிறது அல்லது ஒரு சொசைட்டி அல்லது ஒரு ஒரு ஃபேமிலி செக்டர் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ் செக்டர் அப்போ நான் வந்து அருமையாக போயிட்டு இருந்தது சாமி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது ஏன் நடந்ததுன்னே எனக்கு தெரியல எப்பேற்பட்ட எதிரிகளையும் நாம் வந்து எதிர்கொள்ள தயாராக இருந்தோம் யாருமே நம்மகிட்ட வச்சுக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட அதிகாரம் உண்டு எல்லா பவரும் நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க சாமி அப்படி இருந்துமே கூட காலம் வேலை செய்கிறது இது தான் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா அதிகாரமும் இருக்கும் பதவிகள் இருக்கும் பட்டங்கள் இருக்கும் அந்தஸ்து இருக்கும் அதிகாரம் இருக்கும் ஆள்பலம் பணபலம் படைபலம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி கிரகம் வேலை செய்யும் பேரை கெடுக்கும் இது நடந்திருக்கா அப்போது இதிலிருந்து வெளிவருவதற்கான சூக்ஷமங்களை நீங்கள் அறிய வேண்டும் அது உண்டு ஒரு சின்ன சின்ன ரெமிடி சின்ன சின்ன ரகசியங்கள் சின்ன சின்ன பரிகாரங்கள் உங்களுக்கு ஒரு என்ன பரிகாரம் என்பது உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் இப்போ என்ன கிரக அமைப்புகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ என்ன தசாபுத்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த தசாபுத்தி நன்மையா தீமையா எனக்கு அவர் தெரியும் எனக்கு இவர் தெரியும் நான் அங்கே பார்த்தேன் இந்த இங்கே பார்த்ததுலாம் நான் பேச்சே கிடையாது உங்களுக்கு சரியான குருவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சும்மானா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அப்படி இருப்பீங்க கொடி கட்டி பிறப்பீங்க உங்களுக்கு குளிப்பாட்டி அனுப்புறது இங்கே பிரயோஜனம் இல்லை சொல்கிறது அங்கே நடக்கணும் ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் 
அப்போது அதுக்கு உங்கள் பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் காம்ப்ரமைஸ் இங்கே தேவை கிடையாது அதற்கான சொல்யூஷன் தான் முக்கியம் அப்போது அது உங்கள் பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் விருச்சகராசி அன்பர்களே அதே போல் மெயினாக எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் இங்கே எந்த சப்ஜெக்டாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அரசியலாக இருக்கலாம் சினிமா துறையாக இருக்கலாம் மீடியாவாக இருக்கலாம் தொழில் துறையாக இருக்கலாம் மெயினாக பிஸ்னஸ் எந்த தொழில் எடுத்துக்கோங்க தொழில் போட்டிகள் உள்நாடு வெளிநாடு வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டில் அரசியல் பண்ணக்கூடியவர்கள் வெளி மாநிலங்களில் அரசியல் பண்ணக்கூடியவர்கள் மடாதிபதிகள் ஏன்னா விருச்சகராசிக்கு செவ்வாய் குருவை நம்ம சம்மந்தப்படுத்தணும் சனி வேறு வராது அப்போ மடாதிபதிகள் எந்த இடத்துல இந்த விருச்சகராசிக்கு அரசு அரசியல் அல்லது எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் அதிகம் அது மடாதிபதிகளாக இருந்தாலும் எதிரிகள் உருவாகக்கூடிய காலம் எதிரிகளை அடக்கி வைக்கணும் அப்போ அந்த தெய்வ கட்டு அல்லது செய்வினை கோளாறுகள் அல்லது குலதெய்வத்தை கட்டு போட்டுக்கிறது தெய்வ சக்தி வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது கிரக கோளாறுகள் கிரகம் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறது அசுப கிரகங்கள் ஆக்டிவாகவும் நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் கட்டுப்பட்டும் இருப்பது இதெல்லாம் ஜிக்ஸாக் பண்ணி அமைக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரியான சூக்ஷமங்களை அறிந்து இந்த மாதிரியான ரகசியங்களை அறிந்து அதையெல்லாம் ஆக்டிவேட் செய்வீர்களேயானால் நிச்சயமாக பல மாற்றங்கள் நிகழும் விருச்சகராசி நேர்களே சும்பாவது கஷ்டமாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் போகிறாது அந்த கஷ்டத்தை நீக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது அதை சோம்பேறித்தனப்படாமல் எடுத்து செய்யணும் அந்த கஷ்டங்கள் நீக்குவதற்கு பல வழிமுறைகள் உண்டு அது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் அதுக்கு தான் சொன்னேன் முதல்ல அவங்களுக்கு சரியான குரு கிடைக்கணும் அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கணும் சரணாகதி அடையணும் எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க சாமின்னு அதிகாரமாக கேளுங்க என்ன இப்போ சாமி எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க நம்ம ஜெயிக்கணும் அதிகாரமாக சொல்லுங்கள் அப்போ விருச்சிகராசி என்பர்களை இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரகதி வக்ரகாலம் என்பது உங்களுக்கான ஒரு கோல்டன் பீரியடாக அமைகிறது விருச்சகராசி நேயர்களில் இன்னும் சொல்லப்போனால் குடும்ப பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் அல்லது ஒரு என்கொயரி துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் துறை ரீதியான நட என்கொயரிஸ் ஒரு போலீஸ் கேஸாக இருக்கலாம் ஒரு வம்பு வழக்காக இருக்கலாம் ஒரு கோர்ட்டு கேஸாக இருக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் நடக்கக்கூடிய என்கொயரியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் வாக்குவாதங்கள் இவையெல்லாம் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு சாதகமாக கூட கொண்டு வர முடியும் பதவி போட்டிகள் பதவியால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதனால் தோன்றக்கூடிய எதிரிகள் ஒரு சிபிஐ ரேடு ஐடி ரேடு இதெல்லாம் எடுத்து அப்படியே மொத்தமாக ஒரு கட்டு போட்டு எடுத்து ஓரமாக வைக்க முடியும் அப்போது நிறைய விஷயங்கள நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் நன்மை நடக்கும் அன்பார்ந்த தனுசு ராசி நேயர்களே தனுசு ராசி நேயர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் கண்டிப்பாக தனுசு ராசிக்கு ஒரு ஃபேவரபுள் பீரியடாக அமைய போகுது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ நிறைய தனுசு ராசி நண்பர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படும் என்ன சந்தேகம்னா சனி பகவான் வக்ரம்னா இப்போதைக்கு தனுசுக்கு தனுசு சனி பகவான் மூணாவது பாவத்தில் கும்பராசியில் இருக்கார் வக்ரம்னா பின்னோக்கி வருதல் அப்போ அவர் மகரத்துக்கு வந்துட்டார்னா ஏதோ திரும்பவும் ஏழ்ற சனி ஆரம்பிச்சிருமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சந்தேகம் இப்போ தான் எங்களுக்கு ஏழ்ற சனிலாம் முடிஞ்சிருக்கேன் சாமி அப்போ இன்னும் வந்து முதலிருந்து ஏழ்ற சனி ஆரம்பிக்குமா அல்லது இந்த நான்கு மாதங்கள் நாலரை மாதம் எங்களுக்கு அந்த ஏழ்ரசனையுடைய தாக்கம் இருக்குமா அந்த அவர் அந்த ஸ்டேஜில் தான் உட்காருவார் அந்த சீட்டில் தான் அவர் உட்காருவாரா நிச்சயமாக அந்த பயம் வேண்டாம் தனுசு ராசி என்பர்களே இது சாதாரண வக்ரக சனி தான் இது ஒருபோதும் ஏழரை சனி ஆகாது கவலை வேண்டாம் எந்த காலத்திலும் வக்ரக சனி ஏழ்ற சனியாக மாறாது அவர் மாற மாட்டார் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் சனி பகவான் ஏழ்ற சனியாக மாற மாட்டார் கவலையே படாது அதோடு மட்டுமல்ல 
திருக்கணித பிரகாரம் கும்பராசிக்குள்ளே தான் அவர் வந்து அந்த வக்ரம் வக்ர நிவர்த்தி இதெல்லாம் அதிச்சாரம் எல்லாம் அந்த ஒரு ராசிக்குள்ளே தான் நடக்குது வாக்கியப்படி மட்டும்தான் கீழே இருந்து மேலே போயிட்டு மேலே இருந்து திரும்பவும் கீழே வந்து திரும்பவும் பயிற்சியாக போகிறார் அப்போது எப்படி பார்த்தாலும் தனுசு ராசி அன்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலகட்டமாக உங்களுக்கு அமைகிறது அந்த முக்கியமான காலகட்டம் என்பது கூட ஃபேவரபுள் பீரியடாகவும் நன்மை நடக்கக்கூடிய காலமாகவும் உங்களுக்கு அமைகிறது கவலை வேண்டாம் தனுசு ராசி அன்பர்களே தனுசு ராசிக்கு என்னெல்லாம் கவலை இருக்குது மெயினாக கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் முடியாத காரியங்கள் முடியாத விஷயங்கள் தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் இந்த தனுசு ராசி அன்பர்கள் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவது இல்லை அவங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவது இல்லை ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் குடும்பம் சார்ந்த உறவுகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்கலாம் அல்லது வரன் பார்க்கலாம் வரன் தேடலாம் சரியாக அமையாது கேட்ட இடத்துல சரியாக பதில் வந்திருக்காது அல்லது பேசி முடித்து அங்கே இதெல்லாம் ஒரு சண்டையில் போய் அது நிற்கும் ஒரு கலாட்டா கல்யாணமாக இருக்கும் அல்லது முதல்ல தரான்னு சொல்லியிருப்பாங்க சொந்தத்தில் அப்புறம் அது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அது ஒரு பிரச்சனையாக நிற்கும் அதே போல் சொத்து தகராறுகள் மெயினாக இட பிரச்சனைகள் டாக்குமெண்ட்டு ப்ராப்ளம் நிறைய இடங்களில் அந்த பட்டா இல்லை சிட்டா இல்லை அடங்கள் இல்லை வியோவ இல்லை காசு நிறைய கொடுத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது நம்பி ஏமாந்துருப்பீங்க பணம் கொடுத்து ஏமாந்துருப்பீங்க இடமே இருக்காது சில இடங்களில் நிறைய நம்ம கிளைண்ட்ஸை பார்க்குறோம் அதே போல் பூர்வீக சொத்து சம்மந்தப்பட்டது உறவு முறைகள் சம்மந்தப்பட்டது அண்ணன் தம்பிங்க அக்கா தங்கிங்க மாடி வீடு கீழ் வீடு தோட்டம் வாசப்படி வழி அப்போது சொத்து சம்மந்தப்பட்ட தகராறுகள் பிரச்சனைகள் குடும்ப வழக்குகள் கணவன் மனைவி இடையே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மெயினாக ஏன்னா இரண்டாம் பாவத்தை தான் சனி பார்க்க போகிறார் அப்போ குடும்பம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் குறிப்பாக கணவன் மனைவி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குடும்பம்னால் என்னங்க பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் பசங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் இருக்கிறது குழந்தைங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் இருக்கிறது பசங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் சரியாவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு தனுசு ராசி நேயர்களை குறிப்பாக குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரும் கணவன் மனைவி இடையே இருக்கக்கூடிய பிரிவுகள் பிரிந்த தம்பதிகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு என் வீட்டுக்கார் இப்படி பண்ணிட்டார் என் மனைவி இப்படி பண்ணிட்டாங்க வேறு இடத்துல போய் அவங்க செட்டில் ஆகிட்டாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் சரியாவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு தனுசு ராசி நேர்கள் அதே போல் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் இருக்குமே ஆனால் அதிகமான கடன் இருக்குங்க சாமி கடன் அடைக்கவே முடியல அல்லது வட்டி கட்ட முடியல லோன் கட்ட முடியல இஎம்ஐ கட்ட முடியல ஸோ கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அவையும் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மெயினாக வேலை வாய்ப்புகள் தனுசுக்கு நம்ம அதுதான் சொல்லணும் இந்த தனுசு ராசி என்பர்கள் நிறைய இடமாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் வேலை மாற்றங்கள் தொழில் மாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்க நினச்சா மாதிரி இருந்திருக்காது அது இல்லை ஒரு ஹோட்டலில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நினச்சதை விட பல மடங்கு ஜம்முன்னு இருக்கும் தொழில் மாற்றங்கள் இடமாற்றங்கள் இவர்களுக்கு உண்டு வேலை மாற்றங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் உயர் அதிகாரிகளால் வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் இவையெல்லாமும் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எனக்கு மனசு ஒரு நிலையாக இருக்க மாட்டேங்குது சாமி அந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கே எனக்கு பிடிக்கல அந்த வேலையில் என்னவோ தெரியல ஒரு பெரிய குழப்பமாகவே இருக்குது என்னால் வேலையே செய்ய முடியலை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குமே ஆனால் கவலை வேண்டாம் தனுசு ராசினியர்களே அதுக்கெல்லாம் பிராயசித்தங்கள் பரிகாரங்கள் உண்டு வழிபாட்டு முறைகள் உண்டு அதையெல்லாம் முறையாக செய்வீர்களே ஆனால் அந்த குழப்பம் தீரும் அதே போல் உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை 
வெளிநாட்டில் தொழில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டில் உத்தியோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் பொதுவாக ப்ரைவேட் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பான முறையில் இருக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கார் வேலைக்கு போவாரா என் அண்ணன் வேலைக்கு போவாரா என் மனைவி வேலைக்கு போவாங்களா என் பையன் என் பொண்ணு வேலைக்கு போவாங்களா தனுசு ராசிக்கு வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருக்கும் வெளியூர் வெளிநாடு வெளி மாநிலம் இதெல்லாம் சென்று புதிய இடங்களுக்கு முன்பின் தெரியாத இடங்களுக்கு சென்று வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு தனுசு ராசி நேயர்களே அதே போல் எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் பொதுவாக தனுசு ராசி நேயர்களே எதிரிகளுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன்னா மூணில் சனி பகவான் ஐந்தில் ராகு சனி ராகு தொடர்பு அப்போ நிறைய தனுசு ராசி என்பவர்கள் ஒரு இருபது சதவீத தனுசு ராசி என்பவர்கள் போலீஸ் கேஸு வம்பு வழக்கு வீண்பழி அவமானங்கள் செய்யாத குற்றங்களுக்கு தண்டனைகள் சிறை தண்டனைகள் சம்பந்தப்பட்டது இப்படி வம்பு வழக்குகள் பிரச்சனைகள் இதிலெல்லாம் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் நேம் ஸ்பாயில் ஆகிறது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வருவது அப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தனுசு ராசி நேயர்களே அதே போல் தான் மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மீடியா துறையில் வச்சிருக்கக்கூடியவர்கள் அது சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் நியூஸ் சேனலாக இருக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அதே போல் அரசியல் நண்பர்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் சார்ந்த பிஸ்னஸ் தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் நடிகர் நடிகைகளாக இருக்கலாம் துணை நடிகர்களாக இருக்கலாம் நகைச்சுவை நடிகர்களாக இருக்கலாம் ஃபைனான்சியராக இருக்கலாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்போ சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் நண்பர்கள் மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த தனுசு ராசியாக இருப்பார்களே ஆனால் இந்த சனியுடைய வக்ரம் உங்களை ஒரு புதிய இடத்துல ஒரு புதிய தளத்தில் ஒரு நல்ல ஸ்டேஜில் உங்களை கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் வெற்றிக்கான படிக்கட்டு வெற்றிக்கான வழிகள் உண்டு எனதருமை தனுசு ராசி நேயர்கள் அதே போல் திருமண யோகங்கள் குழந்தை பாக்கியம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் மெயினாக அந்த தனுசு ராசிக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும் நிறைய தனுசு ராசி என்பவர்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க பெண்களாந்தா யூட்ரஸு குடல் பிரச்சனைகள் ஆண்களாந்தா முதுகுவலி பிரச்சனை எலும்பு பிரச்சனைகள் ஷோல்டர் ப்ராப்ளம் அதே போல் இருபாளருக்கும் சேதனாக்கா நிரோஸ் ப்ராப்ளம் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தலைவலி சம்மந்தப்பட்டது அப்போ ஆரோக்கிய குறைவுகள் இரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஹெல்த் வைஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குமே ஆனால் ஆரோக்கிய குறைவுகள் நீங்கும் அந்த வியாதியே பர்மனண்ட்டாக க்யூர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்கள் பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் எந்த கோவில் எந்த மாதிரியான அபிஷேகம் என்ன மாதிரியான வழிபாடு எந்த தெய்வத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் இதெல்லாம் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து அறிந்து செய்வீர்களே ஆனால் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் தனுசு ராசி நேர்கள் அதே போல் பண நெருக்கடிகள் ஃபண்டு டிமாண்ட் மற்றும் பதவி போட்டிகள் மனப்பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் டிப்ரெஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு மறைமுக எதிரிகள் செய்வினை கோளாறுகள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் மெயினாக செய்வினை கோளாறுகள் பிளாக் மேஜிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் அன்னை வாராகி அந்த எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்டுவாள் அவன் எவ்வளோ பெரிய வித்தகாரனாக இருந்தாலும் சொல்லுதான் அன்னை வாராகி சரணடைவோமே ஆனால் எதிரிகளை துவம்சம் செய்வாள் செய்வினை கோளாறுகள் எல்லாம் காணாமல் போகும் அன்பார்ந்த மகர ராசி அன்பர்களே மகர ராசி அன்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வகர காலம் என்பது மகர ராசிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலம் ஏன்னா சனி பகவானுடைய வக்ரம் அப்படின்னு சொன்னால் மீண்டும் அவர் மகர ராசியை நோக்கிய பயணம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் இதில் ரெண்டு விதமான குழப்பங்கள் ஏற்கனவே நிகழ்ந்துட்டு இருக்குது 
பாக்கியப்படி சனி பகவான் மகரத்தில் தான் இருக்கார் இன்னும் பயிற்சி ஆகலை டிசம்பர் மாதம் தான் பயிற்சி அடைய போகிறார் அப்படின்னு ஒரு செய்தி அதில் வந்து அதிர்ச்சாரம் பெற்று போனவன் சனி பகவான் தான் திரும்பவும் வரப்போகிறார்னு அர்த்தம் திருக்கணித பிரகாரம் கும்பத்தில் தான் சனி பகவான் இருக்கிறார் அவர் கும்பத்துக்குள்ளேயே வக்ரகதியை அடைகிறார் அவர் திரும்ப போவது இல்லை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் அப்போ இந்த குழப்பங்களுக்கு இடையிலே மகர ராசி என்பர்கள் ஒருவேளை திரும்பவும் மீண்டும் நமக்கு ஜென்ம சனி ஏழரை சனியில் ஜென்ம சனி நடக்குமா அல்லது பாத சனி தான் நடக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் அங்கே ஏற்படுகிறது முதல்ல மகர ராசி என்பர்களே ஜென்ம சனி தொல்லை இனிமே உங்களுக்கு இல்லை அதை ஃபஸ்ட்டு தெளிவாய்க்கும் ஜன்ம சனியின் தொல்லை மகரத்திற்கு இனி இல்லை இது பாத சனியாக மட்டுமே செயல்படும் முதல்ல இவர் இந்த ஏழ்ற சனிங்கிற கான்செப்டுக்கே வரமாட்டார் யார் இந்த வக்ரசனி என்பவர் உங்களுக்கு அந்த ஏழ்ற சனி அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டருக்கே அவர் வரமாட்டார் அந்த சேருக்கே அவர் போகமாட்டார் வெறும் வக்ர சனியாக மட்டுமே செயல்படுவார் வக்ரக சனினா என்னத்தை செய்யும் அப்படின்னாக்கா முதல்ல நூறு சதவீதம் யாருக்கு வேலை செய்யணாக்கா யார் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் வக்ரமாகி உள்ளதோ வானு போட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வக்ரகதியில் உள்ளதோ அந்த ஜாதகர்களுக்கெல்லாம் அதிக நன்மை ஏற்படும் இது அவங்களுக்கான பீரியட் அவங்களுக்கான காலம் அவங்களுக்கு நன்மை நடக்கக்கூடிய காலம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மகர ராசி என்பர்களே உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தில் சனியோ குருவோ அல்லது வக்ர கிரகங்கள் இருக்குமேயானால் உங்களுக்கு நன்மை சார் இப்போ என் ஜாதகத்தில் வக்ரமே இல்லை சாமி எல்லாமே நேர்கதியில் தான் இருக்காங்க நான் மகர ராசி எனக்கு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நன்மையை நடக்கும் அப்போ ரிவேஸில் வந்து மகரத்தை வந்துட்டால் ஜென்ம சனி கிடையவே கிடையாது இந்த வகர காலம் என்பது மகர ராசிக்கான ஒரு வளர்ச்சிக்கான காலம் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா பாத சனி கூட இங்கே செயல்பட ஏழரை சனியில் பாத சனி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பாத சனி கூட இங்கே ஆக்டிவேட் ஆகாது ஏன்னா அவர் தான் ரிவேஸில் இருக்கார் அப்போது மகர ராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இந்த வகர சனி பல வகையில் நன்மையை செய்ய போகிறது ஒரு வரியில் சொன்னால் மகர ராசி அன்பர்களுக்கு உங்களுடைய கஷ்டங்கள் தீரக்கூடிய காலம் உங்களுக்கான கஷ்டங்கள் என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க பண கஷ்டங்கள் மன கஷ்டம் கடன் பிரச்சனைகள் ஃபண்டு டிமாண்டு பண பிரச்சனைகள் அப்போது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் உங்கள் பிரச்சனையில் இருந்து நீங்கள் விடுபட்டு நிறைய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இருந்து அது ஒரு நாலரை மாதம் டைமு தாராளமாக நீங்கள் பிரச்சனை விட்டு வெளியில் வரலாம் நல்லது நடக்கலாம் அதே போல் பணத்தை கொடுத்து எங்கேயா போய் மாட்டிக்கிறது அல்லது தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து நிற்பது மகர ராசி என்பர்கள் இந்த பணம் விஷயத்தில் எவ்வளோ பாடாபட்டிருக்காங்க என்பது எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி உங்கள் கடனை எல்லாம் அடைக்கக்கூடிய ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை அல்லது ஒரு பெரிய வாய்ப்பை இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் உங்களுக்கு செய்யும் கவலை வேண்டாம் மகர ராசி அன்பர்களே சார் தொழில் துறைகள் எப்படி சாமி இருக்கும் வருமானங்கள் எப்படி சாமி இருக்கும் ராசிநாதன் ராசிக்கு இரண்டிலே அமர்ந்திருக்க அங்கேயே இரண்டாம் பாவத்திலேயே வக்ரகதி நடக்கின்ற காரணத்தால் பண வரவு தன வரவு பொருள் வரவு இருக்கும் ஒரு அம்மா இருக்காங்க அம்மா வீட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு சொத்து வரணும் அந்த செட்டில்மெண்ட்லாம் வந்து சேருவதற்கு அண்ணன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறாரு இல்லை தம்பி ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வச்சுருக்கோ நீ ஒரு இருபது லட்ச ரூபா வச்சுக்கோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறார் அப்போது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் வந்து சேரும் இது மாமனார் வீடோ மாமியார் வீடோ அம்மா வீடோ உங்கள் பக்கம் வந்து சேர வேண்டிய நீங்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் வந்து சேரும் சொத்துக்கள் வந்து சேரும் பொருளாகவோ பணமாகவோ தனமாகவோ செல்வமாகவோ 
வந்து சேரும் மகர ராசி அன்பர்களே வியாபாரங்கள் எப்படி சார்ந்து இருக்கும் தொழில் அமைப்புகள் தொழில் துறைகள் நான் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஒன்று ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அங்கே தான் நம்ம பைபாஸில் இருக்குது அல்லது ஜிஎஸ்டி ரோடில் இருக்குது அவுட்டரில் வச்சுருக்கோம் மெயினான இடத்துல இருக்குது ஹோட்டல் எப்படி போகும் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலாக இருக்கலாம் ஒரு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்கலாம் தொழில் அமைப்புகள் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஸ்டேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் மால் சென்டர்ஸ் ஷோரூம்ஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் ஐடி பார்க்ஸ் ரெண்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஒரு பெரிய அளவில் கமிஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ரியல் எஸ்டேட் பண்ணக்கூடியவங்க பில்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டு கனிம வளங்கள் மண் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அள்ளி அள்ளி மொத்தமாக வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய கனிம வளங்கள் மண் ஜல்லி குவாரிகள் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் அதே போல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கோல்டு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க பண்ணைகள் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் மில்லுங்க பெரிய பெரிய மில்லுங்க வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க மார்க்கெட்டிங் டாக்டர்ஸ் ஃபார்மா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க காலேஜஸ் ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய அப்போ நீங்கள் எந்த தொழில் ஒரு ஷோரூமாக இருக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் கடைகளாக இருக்கலாம் சிறு வணிகமாக இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் உலகம் முழுவதும் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் இந்தியாவோ அப்ராடோ ஸ்டேட்ஸோ இப்போ உலகம் முழுவதும் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் தொழிலில் நல்ல வருமானங்கள் இருக்கும் மகர ராசி அன்பர்களே அதே போல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் தொழில் முடக்கங்கள் விலகும் தொழில் அப்படி ஸ்டக்காக இருக்குது சாமி தொழில் அப்படி நின்று போயிருக்கு தொழிலே நடக்கலை வியாபாரமே வரலை அதெல்லாம் ரீ பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதே போல் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியலை பொறுத்தவரையிலே அரசியல் நெருக்கடிகள் அரசியல் பழிவாங்குதல் எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் இருக்குமே ஆனால் மகர ராசி என்பர்களே அதெல்லாம் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த அரசியல் எதிரிகள் பதவி போட்டிகள் பதவி பிரச்சனைகள் செய்வினைகள் குறிப்பாக எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் இருக்குமே ஆனால் அன்னை வாராகி வழிபாடு சிறப்பு வாராகி முன்னாடி எந்த எதிரியும் நிற்க முடியாது எதிரியெல்லாம் ஓடு ஓட விட்டு அடிப்பாங்க வாராகி அப்போ அன்னை வாராகி வழிபாடு சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் மகர ராசி என்பர்கள் அதே தான் அரசியல் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க மெயினாக மீடியா துறையில் செய்தித்தாளர் நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம் நியூஸ் சேனலாக இருக்கலாம் சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் அப்போது மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சினிமா துறையில் துணை நடிகர்களாக இருக்கலாம் அல்லது நகைச்சுவை நடிகர்கள் ஆக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் மெயினாக ஏன்னா மகர ராசியில் நிறைய சினிமா ஃபைனான்ஷியல் பணம் கொடுத்து உட்கா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இன்று வருமோ நாளை வருமோ பின் எப்போ வருமோ என்று அப்போது சினிமா துறை அதே போல் அரசியல் மீடியா இந்த துறையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கெல்லாம் மகர ராசி அன்பர்களுக்கெல்லாம் கூட உங்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் நினைத்தது நிறைவேறும் நினைத்தது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அங்கே ஏற்படுகிறது மகர ராசி நேயர்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனக்குழப்பம் மெயினாக மகர ராசிக்கு இருக்கக்கூடியது மனக்குழப்பம் தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்கள் மனசில் ஒரு பயம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு பாட்டு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வயிறு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் தோல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது பிறந்த குழந்தை அது அசைவே இல்லாமல் இருக்கலாம் பிறக்கும் போதே ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அப்போ ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்குமே ஆனால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குமே ஆனால் அந்த மகர ராசி என்பவர்களுக்கு ஹெல்த்தில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வளர்ச்சிகள் இருக்கும் மகர ராசி அன்பர்களே 
அதே போல் வம்பு வழக்குகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் போலீஸ் கேஸ் ஆகட்டும் அல்லது கோர்ட்டு கேஸ் ஆகட்டும் ஒரு பஞ்சாயத்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் வம்பு வழக்குகள் நடக்குது கண்டிப்பாக அந்த வம்பு வழக்குகள் எல்லாம் மகர ராசிக்கு ஃபேவரபுளான ஜட்ஜ்மெண்ட் வர மாதிரி அமைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பூர்வீக சொத்துக்கள் சம்மந்தப்பட்டது குடும்ப பிரச்சனைகள் சம்மந்தப்பட்டது கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அப்போது குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் தீரும் பிரிந்த உறவுகள் வீட்டை விட்டு வெளியில் போன பசங்களாகட்டும் அல்லது கணவன் மனைவி மீண்டும் இணைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பொதுவாக மகர ராசி நேர்களே உங்களுக்கான எல்லா ராசி பலன்களையும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் சொல்லி முடிக்கணும்னா அது நடக்காது அன்பார்ந்த கும்பராசி என்பர்களே கும்பராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய அதிச்சாரம் சனி பகவானுடைய வக்ரம் பொதுவாக இரண்டு கருத்து அங்கே நிலவு திருக்கணித பிரகாரம் சனி பகவான் கும்பத்தில் தான் இருக்காரு கும்ப ராசியை தான் பயிற்சி அடைஞ்சு அங்கே அதுக்குள்ளே தான் வக்ரம் நிகழ்கிறது அதுக்குள்ளே தான் கும்பராசியை விட்டு அவர் வெளியில் போல வக்ரம் நிகழ்ந்தாலும் மகரத்துக்கு போக போகிறது இல்லை அங்கேயே கும்பராசிக்குள்ளே தான் டிரான்சிட் ஆகிறார் ஆனால் வாக்கிய பிரகாரம் மகரத்துலேருந்து கும்பத்துக்கு அதிச்சாரம் போயிருக்கார் அப்புறம் அது கும்பத்துலேருந்து திரும்பவும் மகரத்துக்கு வகரகதி அடைகிறார் இப்போது கும்பராசி அன்பர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி ஏற்படும் குழப்பம் ஏற்படும் என்னென்னா இந்த சனி பகவான் வக்ரகதி அடைகின்றதால் திரும்பவும் நமக்கு அந்த ஏழ்ற சனி ஆரம்பமா இல்லை ஜென்ம சனி தொடருமா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி கும்பத்தை விட்டு அவர் வெளியில் போயிட்டாருன்னா ஜென்ம சனி இருக்காது கொஞ்ச நாள் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் மகர தொட்டு வெளியே போகிறாரு இல்லை இல்லை வக்ரம் வந்து திருக்கிடைத பிரகாரம் அந்த கட்டத்துக்குள்ளே கும்பத்துக்குள்ளே தான் நடக்குது ஜஸ்ட்டு அவர் வந்து சதயத்துலேருந்து திரும்பவும் அவிட்டத்துக்கு வந்து அவிட்டத்துலேருந்து சதயத்துக்கு போக போகிறாருன்னா அப்போ ஜென்ம சனி தான் தொடரும் இதெல்லாம் நாங்கள் எதை சாமி எடுத்துக்கிறது இதை நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறதுங்க சாமி இதுதான் கேள்வியாக உள்ளது கும்பராசி என்பர்களே உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஏழ்ரசனியே கிடையாது இது வக்ர காலம் அவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறாரோ அந்த நிலை தான் அங்கே ஆக்டிவேட் ஆகும் என்ன பொசிஷனில் இருக்கார் மழை காலம்னா மழை காலம் வெயில் காலம்னா வெயில் காலம் அப்போ ஜென்மசனியும் கிடையாது ஏழ்ரசனியும் கிடையாது கும்பராசியை பொறுத்தவரில் இது ஒரு வக்ர காலம் அப்போ ஏழ்ரசனியிலிருந்து நாலரை மாதம் உங்களுக்கு லீவ் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நல்லது நடக்கட்டுமே ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்லுவோம் ஏன்னா கும்பராசிக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கணும் உங்களுடைய நிலைமை என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ கும்பராசி என்பர்கள் உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் குடும்ப உறுப்பினர்களைப் போல சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களைப் போல அதான் சொல்கிறேன் இந்த கும்பராசி என்பர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஏழ்ற சனி தாக்கம் கிடையாது ஜென்ம சனி தாக்கம் கிடையாது வெறும் வக்ரகதி பலன்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஏற்படும் கும்பராசி அன்பர்களே அப்போ வக்ரகதியாக இருந்தால் கும்பத்துக்கு எப்படி சாமி இருக்கும் அன்பு சொந்தங்களே உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தில் யாருடைய பிறப்பு ஜாதகத்தில் எல்லாம் கிரகங்கள் வக்ரம் பெற்றிருக்கின்றனவோ அந்தந்த கிரகங்கள் வக்ரம் அடையும் போது அதிகப்படியான நல்ல சுப பலன்களை அந்த ஜாதகருக்கு வழங்கும் அப்போ கும்ப கும்பராசி என்பது யாருக்கெல்லாம் உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி வக்ரமாக இருக்காரோ அவங்களுக்கெல்லாம் நன்மை நடக்கும் அப்படி இல்லை அல்லது ஒரு சேஞ்சஸ் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுதுனாக்கா எங்களுக்கெல்லாம் நேர்கதியில் தான் இருக்குது சாமி கவலை வேண்டாம் கும்பராசி என்பர்களே தற்சமயம் நடக்கக்கூடிய இந்த சனி வக்ரம் உங்களுக்கு நன்மையே அதுவும் நன்மையேனா ஒரு வழியில் இல்லைங்க பல வழியில் நன்மை எப்படி மெயினாக அந்த ஜென்ம சனியுடைய தாக்கம் அந்த கர்ம வினைகளில் அகப்பட்டு ஜென்ம சனியின் பிடியினுள் அகப்பட்டு பல சிக்கலில் இடியாப்ப சிக்கல் மாதிரி நாலு பக்கமும் போய் மாட்டிப்பாங்க ஒரு பக்கம் பணம் காசு கொடுத்து ஏமாந்துருவாங்க இன்னொரு பக்கம் ஜாப் ரிலேட்டடாக வருமானம் ஒரு பக்கம் இன்கம் ஸ்டா தடைப்பட்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் சொசைட்டியில் பேர் புகழுக்கு பேர் கட்டு போய் இருக்கும் மார்க்கெட்டில் 
இப்படி நான்கு வகையிலும் ஐந்து வகையிலும் பல சிக்கல்களில் மாற்றிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பக்கம் குடும்பம் சரியில்லாமல் இருக்கும் ஒரு பக்கம் பிள்ளைங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் இருப்பாங்களா ஒரு ஒரு பக்கம் பசங்க படிக்காமல் இருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று இடி அதான் வாழ்க்கை வந்து இடியாப்ப சிக்கல் மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு சிக்கல் ஒன்று மேலே ஒன்று உழுந்துருக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய கும்பராசி என்பர்களை இந்த வக்ரகாலம் உங்களுக்கு நன்மை ஒரு ஒரு சிக்கலாக சனி பகவான் எடுத்து விட போகிறாரு யார் இந்த சிக்கலை உருவாக்கினாரோ அவரே அதில் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஃபை கொடுப்பார் அந்த ரிலீஃப் எங்கே இருக்குது அது உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தில் தான் உள்ளது அங்கே தான் கவனம் தேவை அப்போ கும்பராசி என்பர்களை உங்களுடைய பிரச்சனை தேர வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் தீர வேண்டும் என்று சொன்னால் கட்டாயம் நீங்கள் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு அந்த சரியான இரகசியத்தை ஜோதிட இரகசியத்தை சூக்மத்தை ஒரு நல்ல ஜோதிட இடத்திலே கொடுத்து அதற்குரிய வழிபாடுகள் பிராயச்சித்தங்கள் பரிகாரங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் நன்மை பயக்கும் அதிகப்படியான சிவபெருமான் வழிபாடு அது அதிகப்படியான திருமுறை பாராயணங்கள் அதிகப்படியான சனிக்கிழமையில் செய்யக்கூடிய நவகிரக வழிபாடுகள் இதெல்லாம் கும்பராசிக்கு கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமையும் நல்ல முன்னேற்றம் நிகழும் கும்பராசி என்பர்களே சரி வருமானம் எப்படி இருக்கும் தொழில் அமைப்புகள் தொழில் துறைகள் எப்படி இருக்கும் தொழில் அமைப்புகளை பொறுத்தவரையில் கும்பராசி என்பர்களே நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் சனி பகவான் ஏதோ வக்ரகதியில் இருக்கு இருக்கிறார் பின்னோக்கிய பார்வை அப்படின்லாம் தப்பு கணக்கு போடாதீங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தொழிலில் ஸ்ட்ரகிளிங் இருந்திருக்கலாம் பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் குழப்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் தடைகள் உங்கள் பிஸ்னஸில் தடைகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த வக்ரகாலத்திலே அந்த தடைகள் விலகும் வியாபாரம் நல்ல முறையில் சிறப்பானதா அருமையான முறையில் வியாபாரம் நடக்கும் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது உள்நாடோ வெளிநாடோ நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரிதான் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரொட்டேஷன்ஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய லோன்லாம் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க வெளிநாட்டில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த விசா சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் வெளிநாடு போனோம் எனக்கு இன்னும் விசா கிடைக்கல அப்படியே பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நான் ஆல்ரெடி வெளிநாட்டில் தான் இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் பிஆர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது இமிகிரேஷன்ஸ்லாம் ஒரு என்கொயரி இருக்குது இமிகிரேஷனில் ஒரு சின்ன கேஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு நடக்குமா சாமி அல்லது நான் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறேன் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒரு கேஸ் ஆகிடுச்சு அதை விட்டு நாட்டை தாண்டி வர முடியாது எத்தனையோ கும்பராசி அன்பர்கள் வாராகி இடத்துலே வந்து ஜெயித்திருக்கிறார்கள் வம்பு வழக்கில் முடியாத கேஸாக இருக்கும் ஒரு போஸ்டிங் ஒரு இடத்து தூக்கி வெளியில் போட்டிருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ஒரு என்கொயரி நடக்கும் அவங்களாம் வாராகி இடத்துல வந்து அந்த பரிகாரங்களை செய்து இன்றைக்கி நல்ல போஸ்டிங்கில் உட்காந்துருக்கு நம்மளால் கை காட்டி சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பால் வாராகி அப்போ நீங்கள் எந்த உத்தியோகம் செய்பவராக இருந்தாலும் அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருக்கலாம் ப்ரைவேட் ஜாபாக இருக்கலாம் உள்நாட்டு வேலையாக இருக்கலாம் வெளிநாட்டு வேலையாக இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் எந்த வேலை செய்பவராக இருந்தாலும் தொழில் செய்கிற இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் விசா சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆகும் அதே போல் வியாபார போட்டிகள் தொழில் போட்டிகள் வியாபார போட்டிகள் உத்தியோக போட்டிகள் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொழில் பிரச்சனைகள் தொழில் எதிரிகள் செய்வினை கோளாறுகள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் இவையெல்லாம் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக வாராகி உங்களுக்கு கை கொடுப்பார் வாராகி வழிபாடு சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நல்ல குருமார்கள் உங்களுக்கு அறிமுகமாவார்கள் அதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவீர்கள் கும்பராசி அன்பர்களே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா சாமி என் பையனுக்கு வேலை கிடைக்குமா என் பொண்ணுக்கு வேலை கிடைக்குமா என் பையனுக்கு வேலை கிடைக்குமா என் கணவருக்கு வேலை கிடைக்குமா என் மனைவிக்கு வேலை கிடைக்குமா கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா அல்லது நான் வந்து ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா வெளிநாடு போகலாமா இப்படி வேலை சம்மந்தப்பட்ட பல கேள்விகள் கும்பராசியை பொறுத்தவரையிலே 
விருச்சகம் தான் உங்களுக்கு தொழில் ஸ்தானம் அந்த விருச்சக ராசியை நிரந்தரமாக சனி பகவான் பார்க்கிறார் அவர் வக்ரகதியில் இருந்தாலும் பத்தாம் பாவத்தை பார்க்கிறார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது கும்ப ராசி அன்பர்களே வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் கவலை வேண்டாம் ஒரு ப்ரமோஷன் வருமா ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வருமா கும்பராசிக்கு இது ப்ரமோஷனுக்கான காலம் வேலையை மட்டும் விட்டுடாதீங்க என்னை கேட்காமல் வேலையை விடாதீங்க கும்பராசி அன்பர்களே அதே போல் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கடுமையான காலம் ஒரு வீண் பெரிய அவமானங்கள் தலை கொண்டு போய் நேம் ஸ்பாயில் ஆகிறது தொழில் அது மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் அதே போல் சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மீடியா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே கூட உங்கள் பிரச்சனைகள் விலகி நல்ல முறையில் முன்னேற்றத்தை தரக்கூடிய காலகட்டமாக இந்த வக்ரகாலம் அமைகிறது அரசியலில் சிறந்து விளங்கலாம் உங்களுடைய எதிரிகள் காணாமல் போவார்கள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் மெயினாக பதவி போட்டிகள் நிறைய கும்பராசி அன்பர்களுக்கு நிறைய பதவி போட்டிகள் போஸ்டிங் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அந்த பதவி போட்டிகள் விலகும் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்குது பம்பு வழக்குகள் இருக்குது எல்லாமே கும்பராசிக்கு நன்மையாக அமையும் அன்பார்ந்த மீனராசி என்பர்களே மீனராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா மீனராசிக்கு இப்போ தான் அந்த ஏழரை சனி ஆகப்பட்டது ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுவும் திருக்கணித பிரகாரம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு வாக்கியப்படி இன்னும் ஸ்டார்டே ஆகலை அப்படின் தான் அர்த்தம் ஏன்னா வாக்கியப்படி இந்த டிசம்பர் மாதம் இந்த மார்கழி மாதம் பதினாறாம் தேதி தான் உங்களுக்கு வந்து ஏழரை சனியே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் திருக்கணித பிரகாரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மீனராசிக்கெல்லாம் என்ன ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படின்னாக்கா வக்ரசனி நடக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம சொன்ன அந்த ஜூன் ஜூன் மாதத்துலேருந்து நவம்பர் மாதம் வரையிலும் அப்போ அந்த ஏழரை சனி வேலை செய்யுமா வேலை செய்யாதா நிச்சயமாக மீனராசி என்பர்களே இது வெறும் வக்ரசனியாக மட்டுமே ஆக்டிவேட் ஆகும் வக்ரசனியாக மட்டுமே வேலை செய்யும் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டம் உங்களுக்கு ஏழரை சனி வேலை செய்யாது லாபச்சனியும் வேலை செய்யாது அது எந்த பாவத்தில் இருந்தாலும் அது ஏழரை சனியோ ஜென்ம சனியோ கண்ட சனியோ அஷ்டம சனியோ அர்த்த அஷ்டம சனியோ லாபச்சனியோ அது என்ன வேணாலும் நீங்கள் பேர் வச்சுக்கோங்க வக்ரம்னு வந்துட்டுனா வக்ரகதி மட்டும்தான் அங்கே வேலை செய்யும் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மீனராசிக்கு இது லாபசனியாக அமைகிறது கவலை வேண்டாம் மீனராசி அன்பர்களே திடீர்னு இந்த ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக உடம்பு போட்டு படாப்படுத்தி எடுக்குதுங்க சாமி சொல்ல முடியாத வகையில் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது உடம்பு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படுது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாக ஆகுது நாங்களும் எவ்வளோனாவோ ட்ரீட் பண்ணி எடுத்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து 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 உடம்பு படுத்தி எடுக்குது இதெல்லாம் மீனராசி என்பர்கள் சொல்லக்கூடியது அதே போல் பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டு இருந்தது சார் இப்போ ஒரு அஞ்சு மாதமாக ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஒரு ஜாபு போயிட்டே இருந்தேன் சார் ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் திடீர்னு ஜாப் போயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு மாதம் அது நானும் வேலை தேடுறேன் எனக்கு கிடைக்கல அப்போ எப்போ இந்த மார்ச் மாதம் அல்லது இந்த ஜனவரி மாதம் இந்த அப்போ மீனராசி என்பர்களே இந்த சனி பகவானுடைய வக்ரம் வக்ரகதியாகவே இருக்கும் அது வேறு எந்த சனியாகவும் இருக்காது வக்ர சனியாக செயல்படும் அப்போ பொதுவாக இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் நாலரை மாதம் மீனராசிக்கு நினைச்சதையெல்லாம் சாதிக்கக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு நன்மை நடக்கும் மீனராசி என்பது பொதுவாக பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் லாபஸ்தானத்தை நோக்கிய பார்வை பயனுமே இல்லை பார்வைன்னு வைப்போம் வகர பார்வைனா கோபமான பார்வை கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருப்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப நேரம் திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்காங்கல்ல 
அப்போது அவங்களுடைய கொஞ்சம் கோபமான குணங்களாக இருக்கும் கோபமான பார்வையாக இருக்கும் இயல்பு நிலைக்கு மாறானதாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் நிச்சயமாக மீனராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மறைமுகமான பிரச்சனைகள் அல்லது வம்பு வழக்குகள் காரிய தடைகள் மற்றும் ஏதேனும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் இருக்குமேயானால் அந்த பிரச்சனைகள் தீரும் நல்லது நடக்கும் வருமானங்கள் எப்படி இருக்கும் தொழில் துறைகள் எப்படி இருக்கும் மீனராசி என்பர்களே லாபம் அதிகரிக்கும் இந்த சனி பகவானுடைய பார்வையே ட்ராவலை எதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாபஸ்தானத்தை நோக்கியது தான் அப்போ வருமானம் எப்படி இருக்கும் சிறப்பானதாக இருக்கும் லாபம் அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் ஒன்றுமே நடக்கல சாமி எனக்கு நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் உள்நாடாக இருந்தாலும் வெளிநாடாக இருந்தாலும் எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் என்ன பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் அப்படி ஸ்ட்ரக்காகி நிற்குதுங்க சாமி பிஸ்னஸே நடக்கலை வருமானமே இல்லை ரொட்டேஷனே இல்லை பிஸ்னஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு சரி இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்குது சேல்ஸ் ஆகலை சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் வரல பேமெண்ட் வருது முப்பது பர்சன்ட் அவங்களுடைய பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க நிப்பாட்டி வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் காரிய தடைகள் செயல் தடைகள் வருமான தடைகள் தொழில் தடைகள் இப்படியெல்லாம் தடைகள் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக மீனராசி என்பர்களே அந்த தடைகள் விலகக்கூடிய அதி அற்புதமான காலங்களாக இந்த வக்ரகதி காலம் அமைகிறது நிறைய மீனராசி என்பர்கள் வெளிநாடு பயணங்கள் மேற்கொள்வதற்கு முன்பின் தெரியாத இடங்களுக்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆரோக்கியம் சார்ந்ததாகவும் அதே சமயத்தில் பக்தி சார்ந்ததாகவும் வெளியூர் அல்லது வெளிநாடுகள் பிரயாணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அது கவர்மெண்ட் ஜாபோ ப்ரைவேட் ஜாபோ அல்லது உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை எந்த வேலையாக இருந்தாலும் மீனராசி அன்பர்களே வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் எனக்கு இப்போ தான் சாமி வேலை போச்சு வேலை சரியாக இல்லை எனக்கு வேலை கிடைக்குமா நிச்சயமாக மீனராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நன்மைகள் அதிகரிக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல மீனராசி என்பர்களே இடமாற்றங்கள் உண்டு நிறைய மீனராசி என்பர்களுக்கு ஜாப் சேஞ்சஸ் மாதிரி நான் வேறு கம்பெனி போக போகிறேன் வேறு கம்பெனி ஜம்ப் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இந்த ஏழரை சனியில் சொல் நான் நானே என்னோட நம்மளுடைய கிளைண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது உண்டு இப்போதைக்கு மாறாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லும்போது நம்ம மாறிக்கலாம் அந்த மாதிரி வேலை மாற்றங்களுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய மீனராசி அன்பர்களை இது வேலை மாறுவதற்கான காலம் இடமாற்றத்திற்கான காலம் ஊர் மாற்றத்திற்கான காலம் இங்கேருந்த சென்னையில் இருக்கிறவங்க பெங்களூர் போகலாம் புனே போகலாம் அல்லது டெல்லி போகலாம் அல்லது வெளிநாடுகள் செல்வதற்கான அப்புறம் என் பையன் வெளிநாடு போகலாம் எங்கள் வீட்டுக்கார் வெளிநாடு போவாரா வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்குமா சாமி எனக்கு வெளிநாடு செல்வதற்கான வேலை வாய்ப்புக்காக வெளிநாடு இடமாற்றங்கள் உண்டு அதே போல் மீனராசி என்பதிலே வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் மெயினாக வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அந்த பிரச்சனைகள் குறையும் உயர் அதிகாரிகளால் உங்களுக்கு நன்மை சப்போர்ட் ஏற்படும் என் பாஸ் என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க என் மேனேஜர் என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரியான ட்ரபுள் இருக்குமே ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள் விலகும் மீனராசி அன்பர்களே அதே போல் ப்ரமோஷன்ஸ் நிறைய மீனராசி அன்பர்கள் பதவி உயர்வு இதுக்காக காத்திருக்கிறாங்க அது ப்ரைவேட்டோ கவர்மெண்ட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி தான் நிறைய ப்ரமோஷன்ஸ்க்காக காத்திருக்கிறார்கள் அப்போ ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா இது வந்து ஏழரை சனின்னு சொல்கிறாங்களே சாமி எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா அதுதான் இங்கே ஸ்பெஷல் கண்டென்ட்டு நிச்சயமாக மீனராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு 
ப்ரமோஷன்ஸ் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு வேலை நல்ல பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்குமோ அது எப்படி ப்ரமோஷன் கிடைக்குமோ அதே போல் இன்க்ரீமெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு நேம் கிரியேட் ஆகும் ஒரு சேர்மேன் ஒரு டை டைரக்டர் ஒரு சிஇஓ ஒரு நல்ல பதவிகள் ஒரு கவர்னர் போஸ்ட் மாதிரி ஒரு நல்ல போஸ்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுடைய உயர் அதிகாரிகளுடைய பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சில இடங்களில் தொழிலில் வியாபாரத்தில் உத்தியோகம் செய்யக்கூடிய இடங்களில் குடும்பத்தில் நண்பர்களே எதிரிகளாக மாறிவிடுவார்கள் அப்படி அந்த எதிரிகள் நண்பர்களாக மாறிவிடுவார்களே ஆனால் அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் கவனமாக கையாள வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகளாக கூட சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மீனராசி அன்பர்களே அப்போ வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருக்கும் விசா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இமிகிரேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் விசாக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்குது விசா கிடைக்காமல் இருக்குது இமிகிரேஷனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது அது சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு ஒம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸ் இருக்கிறது சின்ன ஒரு என்கொயரி இருக்கிறது டிலே ஆகிறது பிஆர் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறது ஸோ இது சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக அந்த விசா ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு மீனராசி அன்பர்கள் அதே போல் தான் செய்வினை கோளார்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மனக்குழப்பம் டிப்ரெஷன் ஃபியர்னஸ்ஸு ஹெல்த்து இஷ்யூஸு இது மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குமே ஆனால் நிறைய மீனராசி நண்பர்களுக்கு டிப்ரெஷன் ப்ராப்ளம் அப்போ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் கூட ஹெல்த் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மீனராசி அன்பர்களே தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் மறைமுகமான எதிரிகள் அரசியல் பழி வாங்குதல் அரசியல் நெருக்கடிகள் பண நெருக்கடிகள் பணம் கொடுத்தவங்க மிரட்டுறது அதிகாரம் பண்ணுறது அல்லது ஒரு வீண்பழி அவமானங்கள் செய்யாத குற்றங்களுக்கான சிறை தண்டனைகள் வம்பு வழக்கு சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் டாக்குமெண்ட் ப்ராப்ளம் இடப்பிரச்சனைகள் செய்வினை கோளாறுகள் மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் இவற்றுக்கெல்லாம் நல்ல தீர்வு ஏற்படும் பொதுவாக மீனராசி என்பதிலே உங்களுக்கான பொதுவாக ஒரு ராசிக்கான பலனை ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் சொல்லி முடிக்க முடியாது அப்போது மீனராசிக்கான பலன்கள் சிறப்பாக உள்ளது கடவுள் அருள் டிவியை பார்த்தமைக்கு நன்றிகள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கடவுள் அருள் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்